yes இந்த படத்தை பத்தி நான் நிறைய பேசுறதை விட சக்சஸ் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்க தி டீம் பேசினா தான் நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தே இந்த படத்துடைய ப்ரொデューசர்ஸ் பேசுவாங்க சோ அப்ளோஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்ல இருந்து சுனில் சேனானி அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுவார் ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ் தோ வணக்கம் thank you all so much <laughs> thank you all so much uh, for being here it seems just like yesterday where we all met together to launch our trailer and i was just told it was exactly 30 days ago uh, so thank you all uh, portodel is applauses debut into tamil cinema and we couldn't be more proud or grateful to have worked with such talented individuals uh, like uh, of course our talented very talented director viknesh raja fabulous cast of sarat sir uh, ashok nikhila tanapan sir and the entire cast and also the wonderful crew alfred of course our writer who has also co-written the screenplay and done a wonderful job so we couldn't be more proud to uh, you know have this debut with porthodel and more importantly and very importantly actually thank you all i don't think the film would have been unanimously loved without the support of each and every one of you so thank you all uh, all of us from applause entertainment our managing director samir nair and everyone at team applause thank you we promise to endeavor to continue to tell good stories and continue to win your love and support always thank you entertainment pramod si avargal please share few words with us Uh, welcome good afternoon uh, thank you so much for coming so uh, first of all in the uh, absolutely stupendous success ku first of all na thank panna virumbadhu vandu media dhaan or four weeks back you saw the uh, trailer in uh, prasad anike na sonna the trailer was very grippy the entire film vandu avlo grippy a irukku nu sonna adukapra neenga press show la neenga padatha paathinga adukapra neenga kudutha and varaverpu dhaan இந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை வந்து கொண்டு போயிருக்கு ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெஸ் வி வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு சப்போர்ட் காண்டென்ட் ஃப்ரம் அப்ளாஸ் போன வாட்டி அப்ளாஸ் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் பட் இனிமேல் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அப்ளாஸ் இஸ் பிராண்ட் விச் பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் பி ப்ரொடியூஸ் சீரீஸாக இருக்கட்டும் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் வி வில் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் குட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் குட் கான்டென்ட் so in the success meet la i have a long list of people na vandu thank panna varumbren i would like to start with uh, people who are behind ninga paaka daalung nere per irukanga obviously uh, from uh, house of applause uh, samir nair nammoda ceo and uh, managing director managing director avara pathi media la theriyada aalung kediyadu avar dhaan vandu indha company uruvaaknaaru 5 varshama vandu namm indha alavukku vandirukom or 40 mela series panirukom or 4-5 padam panirukom adha poor thoil engaloda first project south la such a big hit along with samir our uh, head of content deepak saigal and prasoon who is our uh, you know business officer team applause lende films lende sunil is here and richa and uh, ranjeep ranjeep ini varla and nammoda marketing team marketing push illama ungalku theriyum padatha poi seikka mudiyadhu so the marketing team la vande devnidhi shali and tanvi thank you for the great job uh, you guys have done at the back end and the most important in the kadha vande engalukku vandhadhu we came through uh, e4 our uh, production partners so mukesh had, uh, sorry uh, vignesh had actually uh, initially pitched it to e4 avanga engala kondu vandanga we are a studio we listen to scripts engala pudichathu uh, vignesh narration kodutha then we greenlit the project so e4 uh, team lend mukesh and sarathi along with e4 avanga uh, co production partner uh, sandeep from uh, eprs studios or iniki inga illa so he is also one of the co production partners then uh, coming to uh, our uh, distribution partner shakti inda padatha poi seithirukkaru shakti vande konja nalave enak theriyum avara pathi ungalku theriyum nalla padatha vande dhaan avaru edupaaru kondu povaaru audience ku seipaaru andha vagaila vande this is another uh, success for uh, shakti in his uh, long you know career and idukapra uh, vande for the entire uh, publicity and uh, the back end uh, yuvraj who is our uh, pr pro he has also uh, done a great job including uh, in the event with uh, pinadi avar dhan irukkaru now coming to the most important part which is the cast 
Uh, I'd like to start with uh, Sarad Babu sir, who's not uh, with us today. So he was one of the uh, you know uh, primary cast for us, and you know what a great job he has done. So uh, I would like to uh, thank him for you know coming on board this project. Then uh, Mr. Uh, uh, Sarad Kumar, you've seen a very 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 different Sarad Kumar. He's a cliche guy. You know that he's done a very very different character. Ashok, who has complimented him. Our chemistry, you know, the part it was uh, something uh, unique. Nikola Vimal, who was uh, again had a small role but a very significant role, and then ably supported by people like uh, Lisha and uh, O.A.K. Sundar. Then I would like to uh, say a note of appreciation for the uh, technicians who worked on this project. So we had a great bunch of technicians. Now, all the technicians, the and the making, you know how important they are. The visual language, kind of work along with the director. So we have uh, some great technicians on this project. First of all, Alfred, the writer, along with Vignesh, who's written this uh, incredible uh, story. And uh, Kalai, the DOP, Srijit for editing it. Music, music is such a big, important part of uh, any crime genre. So Jake's Bijoy, who's done the music, and uh, Sachin and Hari from Sing Cinema, because the VFX, uh, sorry, the SFX is very important, uh, and they had uh, contributed so much to the experience which uh, you know you had wit witnessed in the theatres. Last and final, but I want to keep because he's so important for this film, which is uh, our writer director Vignesh Raja. Vignesh, thank you so much for uh, you know bringing this uh, story of yours to us, and we are very happy to have produced this along with our production partners, uh, Vignesh. I don't want to tell anything more because in a part of the it has reached such uh, you know heights of success. So the uh, complete reason one day, Vignesh had a vision. Now I would uh, request Vignesh to remain focused and probably better uh, you know the success of Poor Twelve with the second film. And I also request him to allow us to produce the second film. So once again, thank you so much for coming and Umloda support and blessings. I I would request you to continue it for all the content which comes from House of Applause. Thank you very much. Thank you so much. Aditya Daga Pesa Salaparur, E4 Experiments, the Mukhe Shahar Mayata Avargale Silavarte Pesa Maar Alkiru. Good afternoon to the press. First of all, Ungul Ellar Ka Ramban Andri. And in the Padatha Vandhattu, you have to reach the audience to the first reach to the audience. In the press show, we have reviewed your reviews. We have a small initial. We have a small entry to the audience. The audience is worldwide. Especially spoilers. I can't tell you about this. I can't tell you about a tweet. Who is going to be murdered? 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 I am telling you about the audience. Munaa itu sendiri, yang kita ramai applause entertainment dan ini pada tempat lain yang kita kuda peram produce panik kudu tu dekong. Apa orang Ashok Selvano, Sarad Kumar Sir, kita pergi kata nama kata soltra apa orang dua pair sendiri, ini pada tempat agri pan panada nala. Adik above all that Vignesh, Vignesh itu visionu Alfred his writing. They stuck to the job. It has taken four years. This story started, I mean, this journey started in 2019 and it ended in 2024. And I really uh, am thankful to the entire media as well as the audience, applause, and everybody who has worked with us. Keep supporting us. We will definitely keep giving good content. And the biggest message which I want to give over here is Audiences are prepared to come to the theatres. OTT nala cinema theatre ka alanga varudil le, vandhte nyaya mo le the poi. Audience cinema theatre ka varudke ready ayar kanga. Aungal ke expect panna to the male nika content gurting na, wo kandi pa theatre ka varu kanga. Ata ka rambo peri urudar na poor toil. Thank you. Selaporu pating na, rumba aga distribution panni. Bayang rendah success story lawan orang orang partai ikhlas. Shakti film factory lantai Shakti Vel nama kerjanya silewat tegel pesu mara ikhlas. Wanakam, budua orang peradat orang betri 
அந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் போர் தொழிலோட வெற்றி வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த பேண்டமிக் பீரியடுக்கு பிறகு ரொம்ப அந்த அப்கமிங்கில் இருக்கக்கூடிய நிறைய படங்கள் மிட் 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 செக்மெண்ட்டில் உள்ள பட்ஜெட்டில் உள்ள படங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆடியன்ஸ் வர்றாங்களா இல்லையா இல்லை லார்ஜர் தன் லைஃப் மட்டும்தான் ஆடியன்ஸ் வர்றாங்களா நிறைய குழப்பங்கள்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கப்ப அழகாக இந்த வருஷத்தில் சின்ன படங்களில் ஒரு நாலஞ்சு படம் ரொம்ப நம்பிக்கை அடிக்கிறதா ஒரு டாடா அயோத்தி குட் நைட் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு இல்லை பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பிரம்மாண்டங்களை தாண்டி நல்ல கண்டென்ட்டோட ஒரு படம் வந்தால் நிச்சயமாக ஓடும் அப்படிங்கிறது எல்லாரோட நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு போர் தொழிலில் வந்து லக்கிலி ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ரல் பீப்புளாக இருக்கட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன் முன்னாடியே சக்தி இந்த வீக்கில் வந்து ஒரு செம்ம படம் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய நண்பர்களும் சரி எல்லாருமே சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரோட நம்பிக்கை என்ன ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல பட வரிசையில் ஒரு மிட் செக்மெண்டில் உள்ள ஒரு படத்தில் ஒரு நல்ல படமாக நல்ல வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்குங்கிறது எல்லாருடைய நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படம் பார்த்துட்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசும் பொழுது சொன்னேன் ஒரு ராட்சசன் மாதிரியான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ப்ரெஸ் மீட் இறங்கினோடனே அர்ஷத் கேட்டாச்சு நீங்கள் பாட்டில் கான்ஃபிடென்ட்டாக ராட்சசன்னு சொல்லிட்டீங்க ராட்சசனுங்கிறது வந்து இங்கே வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட்டு ஹிட் மூவி ஒரு கிரைம் த்ரில்லரில் நம்ம ராட்சசனோட கம்பேர் பண்ணி பேசிட்டோம் தப்பாயிடாதா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எனக்கு பிடிச்ச படம் ராட்சசன் ராட்சசனுக்கு அண்ணனா அண்ணனுக்கு அண்ணனா போர்த்தொழில் வந்து நிற்கும் அது அதோட கலெக்ஷன் டேட்டா கேட்டோம்னா சர்ப்ரைஸாக இருக்குது வேர்ல்டு வைடு அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கதா கே டீம்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தமிழ்நாட்டோட கலெக்ஷனே டே பை டே ஏறிச்சு அதாவது என்னென்னா ஃப்ரை ஃப்ரைடேயோட கலெக்ஷனை சாட்டர்டே பீட் பண்ணிச்சு சாட்டர்டேயோட பெட்டர் தன் சண்டே இருந்துச்சு இந்த தேர்ட் டே சண்டேயோட கலெக்ஷனை டென்த் டே சண்டே வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு இப்படி இப்படி ஒரு கலெக்ஷனில் இந்த மாதிரியான ஒரு படம் இது வந்து எல் எந்த எந்த சாதாரணமாக கிடைக்கிறதில்ல எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது என்னவோ என்ன வெற்றியோ அதாட்டம் இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு பெரிய வெற்றியை இந்த படம் கொடுத்துருக்குது இது இது வந்து என்னென்னா இது இதை இதை என்ன மாதிரி சொல்கிறது தேட்டர் சைட்லேயும் தேட்டர் சைட்லேயும் வெறும் பிரம்மாண்டங்களை வச்சுட்டு எழுபது பர்சன்ட் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கான லாபங்கள்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு மிட் செக்மெண்ட் மூவி அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் படம் போட்டோம் மிகப்பெரிய லாபம் தந்துச்சு அப்படின்னாங்க அதை விட இன்னொரு எக்ஸிபிட்டர் சூப்பராக சொன்னார் அந்த ஜூன் மாதம் எவரி மந்த் வந்து ஒரு ஒரு தேட்டரோட ஆவரேஜ் பார்க்குறதுக்கு அந்த 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 மந்த்தில் ஒரு சரியான படம் வராட்டினா இன்றைக்கி உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்ஸு அந்த தேட்டரை வந்து கவர் பண்ணுறதே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஜூன் மந்த்து போர் தொழில்ங்கிற ஒரு படம் நிறைய திரையரங்குகளை அவங்களோட பிரேக் இவனை தாண்டி மிகப்பெரிய லாபகரமாக ஆக்குச்சு இந்த ஜூன் மாதத்தை ரொம்ப அழகாக ஒட்டுமொத்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கும் மிகப்பெரிய ஃபீடிங்காக இந்த படம் இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் சரத்குமார் சார் எனது சகோதரர் அசோக் செல்வன் பிரதர் அவர் அவர் கால் வந்துச்சுன்னா எடுக்கும்போதே அவர் அந்த சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்க ஸ்வீட்டான ஃபேஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா இப்போ ரைட்டர் எழுதணும்னு பே பேப்பர் பேனாவோட உட்காந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரோட முகமும் அவங்க முகத்து அவங்க அவங்களோட ஞாபகத்துக்கு முன்னாடி வரும் அந்த அளவுக்கு உள்ள உள்ள ரைட்டர்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் நான் அப்ளாஸ்லேயோ அல்லது வந்து இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோ அடுத்தது கதை கேட்கணும்னு உட்காந்தாங்கன்னா சரத்குமார் சாருக்கும் அசோக் சிவன் சாருக்கும் பிரதருக்கும் தான் அவ்வளோ கதைகள் வரும் இண்டஸ்ட்ரியோட டாக் ஆஃப் த டவுனாக இருக்காங்க சாத்தியம் பண்ணி கொடுத்த இயக்குனர் தம்பி ஒரு அசாத்திய வெற்றியை ரொம்ப சாதாரணமாக பண்ணிட்டு ரொம்ப அழகாக உட்காந்துருக்காரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனருக்கான சகல தகுதியோட 
ஒரு யங்ஸ்டர் உள்ளே வந்திருக்காரு இண்டஸ்ட்ரிக்கா இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிக மிக நல்ல வரவு இது அதே மாதிரி அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் வெரி ப்ரொஃபஷனல் வெரி ப்ரொஃபஷனல் வெறு வெறுமனே வந்து ஒரு கார்பரேட் ஏதோ எங்கள்கிட்ட ஃபினா ஃபண்ட் இருக்குது நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது வெரி ப்ரொஃபஷனல் இவங்க இந்த போர் தொழில் வந்து ஒரு வெற்றி அமைஞ்சிச்சு இல்லை இவங்களோட எல்லா படங்களும் வெற்றி அமையும் அந்த அளவுக்கான டீம் இருக்குது அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க பர்டிகுலராக நம்ம சவுத் ஹெட்டு பிரமோத் கிட்டத்தட்ட அவர் நாடி நரம்பு ரத்தம் சதை எல்லாமே சினிமா தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக ஒரு அந்த சினிமா நோக்கிய பயணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முகேஷ் மேத்தா சாருக்கு மச் நீட் சக்ஸஸ் நான் தான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சக்ஸஸ் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்னேன் ரொம்ப நாள் நீங்கள் ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் எதிர்பார்த்தீங்கல்ல அந்த சக்ஸஸ் வந்து போர் தொழில் நமக்கு தரப்போகுது அப்படின்னாரு அப்பையும் அதே ரியாக்ஷன் தான் நல்லபடியாக வரட்டும் சக்தி ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணட்டும் சக்தி அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாச்சு இல்லை சார் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கையாக சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த 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 படத்தை இந்த தளத்துக்கு எடுத்து கொண்டு போய் நிப்பாட்டினது பத்திரிகை ஊடகம் தான் அவங்களுக்கு என்னோடய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸை சொல்லிக்கிறேன் நன்றி பேச சொல்ல போறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தீபா ஐயர் फ्रॉम அஹிம்சா ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் us சவுங்களே ஷாக் ஆயிட்டாங்க வந்து பேசுவாங்க ஹாய் एवरीवन வணக்கம் சடனா கூப்டதனால நான் இப்போ ரொம்ப இம்ப்ராம்ட்டுவா வந்து நான் சொல்ல போறேன் சோ எனக்கு முகேஷ் ஜி ரொம்ப நல்லா தெரியும் நிறைய வருஷமா தெரியும் அசோக்கியும் ரொம்ப நல்லா நிறைய வருஷமா தெரியும் ஸோ இந்த ஃபிலிம் வந்து எனக்கு வந்தப்போ ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்ல வந்தப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் தட் இது ரொம்ப நல்ல படம் அப்படின்றது பிகாஸ் அப்ளாஸ் அட் ஒர்க் பின் ஃபாலோயிங் அண்ட் தே பின் கிரியேட்டிங் வெரி குட் கான்டென்ட் அண்ட் நிறைய பெரிய ஃபிலிம்ஸ்லாம் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்போம் பட் இந்த ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமை ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போய் மால்டா மாதிரித்த ஒரு சின்ன ஒரு கண்ட்ரிலையும் அவளே எங்கள்கிட்ட கேட்டு இல்லை எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை வந்து பெரிய ஸ்க்ரீனில் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு டிமாண்டு வந்து சின்ன சின்ன கண்ட்ரிலலாம் கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் தட் வாஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் ஆஃப் விக்னேஷ் ராஜாஸ் கண்டென்ட் and uh, of course thanks to all our uh, media influencer friends who have been so so kind and loving to ahimsa you've given us all the support which is why uh, you know you've been retweeting us you have been uh, giving us all the love and uh, that's one of the reasons that um, along with the great content that we have been able to distribute it and very few films in the range la irukra padam which is in week 4 la kuda running a irukum in the overseas market and in western countries i'm talking about uk inni kuda uk la vande inda padam vande it is still uh, uh, going no uh, no it's still screening in the theaters and uh, that i think is a very big achievement inno nu vande inno nu vande na vande personally in the film paathada i could not watch it um, weekend la so i went actually sunday night show to watch this film and uh, sunday night show kuda uk la full ah irundhathu it was houseful actually so hats off to uh, sharad kumar sir um, ashok and everyone else and thank you mukesh ji thank you sunil and thank you applause for giving me this opportunity to take this film on an internet i mean to the globe actually adutha daga nama pesa solla porom yaar nu pathina inda padathudi dop kalai selvan shivaji avargale sila vaarthagal pesum mara alikkiren ப்ரெஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு வீடியோ ஃப்ரெண்டு ஊர்லேருந்து எடுத்து அனுப்பியிருந்தோம் என்னென்னா சின்ன வயசில் நாங்கள் படம் பார்த்த தேட்டரில் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் போய் படம் பார்த்துட்டு அந்த போஸ்டர்ஸ் முன்னாடி சின்ன பசங்க மாதிரி போய் நின்று நின்று ஒரு ஒருத்தரும் மாற்றி மாற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க என் நேம் கிட்ட ஸோ ஃபோர்த்து லஸ் கிவன் அ லாட் டு அஸ் அப்படி தான் சொல்லணும் இன்னொருத்தரை பற்றி நான் இங்கே சொல்லணும் பாலுமேந்திரா சார் அவரோட இன்ஸ்டியூட்டில் தான் நான் படித்தேன் அவர் ஒரு சினிமாவை அப்ரோச் பண்ணுறத பேட்டனும் இதுவும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட சேமாக இருந்தது என்ன சொல்லுவார்னா ஸ்கிரிப்ட் தான்டா ஃபஸ்ட் பேஸ் அது மேலே தான்டா எல்லாமே நிற்கணும் ஸ்ட்ராங்காக அப்படின்னு வர ஸோ அதை எங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த ஆல்ஃபர்ட் பிரகாஷ்க்கும் விக்னேஷ்க்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில்லை அது ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறப்ப சொல்கிறது பாலுமா சார் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் ஸ்ரீலங்கன் சொதி செய்வார் தேங்காய் பால் 
நெத்திலி மீன் அதெல்லாம் போட்டு ஒன்று பண்ணுவார் அதை ஒரு ஒரு தடவை செய்கிறப்பையும் இந்த பொட்டட்டோவை ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக கட் பண்ணு அப்புறம் வேர்ட்டிக்கலாக கட் பண்ணு அப்படின்னு அந்த கியூபிக்கல் சைஸ் முதற் கொண்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இதை நான் இன்ஸ்டியூட் முடித்து வர ரெண்டு வருஷமும் இது நடக்கும் விக்னேஷ்டா அந்த ஒரு மெட்டிக்குலஸாக அதை பண்ணுற விஷயத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ இது இது ஃபிஃப்டி போட்டால் இந்த க்ளோஸ் வச்சிடலாம் ப்ரோ அப்படின்னாலும் இல்லை ப்ரோ ஒன்று வச்சு காமிங்க ஃபோனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு வரு நான் விக்னேஷ் எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ணாது எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஒர்க் பண்ணவங்க கிட்ட ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் நம்ம தான் இத்தனை படம் ஒர்க் பண்ணிட்டோமே இது தெரியும் அது ஸ்பாட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டுக்கு போவாங்க பட் விக்னேஷ் அப்படி கிடையாது இது தான் வேணும் இது தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பயங்கர கிளாரிட்டியாக இருந்தார் ஸோ ஹி ஹஸ் டேக்கன் அஸ் டூ பிளேசஸ் தேங்க்யூ விக்னேஷ் பேச சொல்ல போகிறவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய ரைட்டர் ஆல்ஃப்ரட் பிரகாஷ் அதனாலதான் கேரக்டர் பிரகாஷ்னு பேர் வச்சிங்களான்னு வேற டவுட் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வணக்கம் ப்ரோ போர் தொழில் பார்த்துட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேட்டாங்க இல்லை ப்ரோ தொழிலுக்கு போறதே ஒரு பெரிய போரா இருக்கு இந்த மாதிரி பீம்ஸும் அண்ட் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய ரீச்சுக்கு முக்கிய காரணம் மீடியா அண்ட் அதை ரிசீவ் பண்ண மக்களும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் இத்தனை வருஷமாக எங்கள் பின்னாடி சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ கேள்விக்கு பதிலே சொல்லாமல் போயிட்டீங்க அந்த பிரகாஷ் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹாப்பி ஆகிடுவோம் சரி இதுதான் நாங்களே அசியம் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் அதுன்ட்டு ஓகே அடுத்ததாக நம்ம வந்து பேச சொல்ல போகிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசராக நமக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத இவர் இவரோட ஷேடை வந்து டெஃபினட்டாக பார்த்துருப்போம் ஒரே ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கும் அது போதும் அந்த படத்துக்கு மொத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஒரு சீன்லேயே முடிச்சிருப்பார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஹெட் கான்ஸ்டேபிளாக நம்ம மனசெல்லாம் அள்ளிட்டு போன தேனப்பன் சார் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் சக்ஸஸ் மீட்டு வந்திருக்கோம் அனைவருக்கும் என்னோட கலை வணக்கம் மெயின் அந்த அப்ரோஸ் கம்பெனி வந்து எனக்கு பெரிய பழக்கம் இல்லை ஆனால் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த கம்பெனியை பற்றி அவங்க எடுத்த வெப்சீரீஸு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பர் ஸ்கேம் பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி நிறைய வெப்சீரீஸ் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப நிச்சயமாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்ட ஒரு வெப்சீரீஸ் தான் ஸ்கேம் அர்ஷத் மேத்தா இது பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப சோனி லீவில் இருக்குது அது மாதிரி அவங்க எடுத்த எல்லாமே நல்ல தரமான படங்கள் அது மாதிரி ச அவர் சுனில் சார் சொன்ன மாதிரியும் சரி அவர் ப்ரமோத்து அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கு மிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா முகேஷ் மேத்தாவும் சாரதி வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் நண்பர்கள் நிச்சயமாக அவங்க இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட்னாலே ஒரு தரமான படங்களை எடுப்பாங்கிறது மலையாள ஃபீல்டில் எல்லா சாதாரண ஒரு டீ கடையில் வேலை பார்க்கணும் கூட தெரியும் இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட வேல்யூ அது இப்போ தமிழ்நாட்லேயும் இந்த படம் மூலமாக அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கிறதுல எந்த வித மாற்றமும் இல்லை இன்னி இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்போ எடுத்தாலும் கரெக்டான படங்கள் தான் எடுப்பாங்க அப்புறம் அசோக் செல்வன் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லாமே அவருக்கு எனக்கு விக்கி ஒரு இன்டர்வியூவில் இப்போ சொல்கிற வச்சு தான் தெரியும் அவரும் ஆக்சுவலி ஒரு டைரக்டருங்கிறது அந்த அளவு ஒரு நாலேஜோடு கரெக்டான ப ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறார் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஏற்ற ஹீரோவை கரெக்டாக எந்த வித இதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப அப்புறம் சரசரை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அப்புறம் சொல்லிடுவேன் நிக்கில் நான் ஹீரோயின் வந்து ஒன்று சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க பண்ண எல்லா படமே சில்வ ஜூபிலிங்க மலையாளத்துலேயும் சரி தமிழ்லேயும் சரி அதே மாதிரி அது வேற எங்க இல்லை உண்மையில் தான் சொல்கிறேன் ராசியான ஹீரோயினை அப்புறம் அந்த ரைட்டர் வந்து அல்ஃபேடும் விக்னேஷ் ராஜாவும் இந்த படத்தோட நம்ம அந்த ஆடியோ லீஸாக இது இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் மீட்டுக்கு என்னை கூப்பிடும்போது ஒரு பயங்கர ஒரு டச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஒருத்தங்க வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு க கவரு கொடுத்தாங்க என்னென்னு பார்த்து பிரித்து பார்க்கல நான் அப்போ சரின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆடியோ லீ அந்த ஆடியோ லீஸாக அது பிரசால் நடந்துச்சு முடிஞ்ச பிறகு வீட்டுக்கு போய்ட்டு தான் பிரித்து பார்த்தா விக்னேஷோட மிஸ்ஸஸ் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க நிச்சயமாக ரொம்ப ச நான் இது வரைக்கும் முப்பத்தெட்டு வருஷாச்சு சினிமாவுக்கு வந்து இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ்லேயோ இல்லை புது டைரக்டரோட ஒய்ஃப் வந்து இப்படி ஒரு பர்சனலாக ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து நான் பார்த்தேன் எல்லாருக்குமே எழுதி கொடுத்தாங்க ஹீரோ ஹீரோயின் எனக்கு இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் அவங்க லெட்டர் ஒன்று கொடுத்த பார்த்து ரொம்ப
அப்போ வந்து அதுவே ரெண்டு மூணு நாள் என்ன போட்டு பெண்டு கழட்டிட்டார் இன்னொரு ஒன்று நடிங்க சார் இன்னொரு ஒன்று ரூம் என் ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு அஞ்சு பாய் மூணு நாள் நடித்து நடித்து டயர்ட் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கிட்ட வந்து அண்ணே படத்தில் முனீஷ்க்கு அந்த பொண்ணோட ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அது நீங்கள் பண்ணுவீங்களா அண்ணா ஏன்னா ஒரு வேலை வெட்டி இல்லாமல் வீட்டில் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன் நீ சொல்லு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது கேரண்டி கொடுத்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு விக்னேஷ் வந்து அடுத்த நாள் டயலாக் கொடுத்தா அதே டயலாக்லேருந்து ஒரு பிட்டு ஒரு ஷார்ட்டு மாற்றாமல் அப்படியே எடுத்தார் அதான் அந்த படத்தோட பெரிய கிட்டு அது எனக்கே இந்த அளவு பண்ணியிருந்தார்னா அப்போ சர சாரோடய அசோக் செல்வர் நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள் நான் வந்து வெறும் ரெண்டு சீன் தான் என்னையும் அந்தளவு பெண்டு கழட்டிட்டார் அதனால் இன்னொரு ஒன்று நடித்து கேட்டுங்க சார் 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 இன்னொரு ஒன்று நடிங்க சார் இப்படியே ஆஃபீஸில் வந்து ஒன் மேன் ஷோங்கிறது விக்னேஷ் ராஜா தான் நோ டவுட்டு அவரோட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு நல்ல கிஃப்ட் இது நிச்சயமாக மேலும் மேலும் விக்னேஷ் ராஜா பெரிய டைரக்டராக வரணுங்கிற மனசார வாழ்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் சரி அப்ளோஸ் கம்பெனியும் சரி நிறைய படங்கள் எடுத்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய லெவலில் வரணுங்கிறது மனசார வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி அது இந்த காம்பேர் பண்ணவங்களும் சரி எல்லோரும் நல்லா பண்ணாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயோ கேமராமேனை பற்றி சொல்ல விட்டேன் கலை வந்து இந்த படத்துக்கு முத படம் பண்ணுறாங்கிறதே தெரியல அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் நானே தெரிஞ்ச நாலஞ்சு இப்போ சர்க்கிளில் கூட சொன்னேன் ரொம்ப அருமையான கேமராமேனு அப்புறம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியை பற்றி நான் இன்றைக்கி ஆடியோ ஃபிலிம் ரிலீஸ்லேயே சொன்னேன் டெஃபரெண்ட்டாக அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது மூணு படம் பார்க்குறதுக்கா டைம் இல்லாத நேரத்தில் படங்கள் பார்த்துக்கினே இருக்கா அதில் பார்த்ததில் இப்போ ஏன்னா என்னையே சிலவங்க படம் பார்க்க கூப்பிட்றாங்க பார்க்க முடியல எப்படா நடுவில் எஸ்கேப் கூட ஆக முடிய மாட்டேங்க அப்படி படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு ஏன்னா நீ ப்ரெஸ் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை டெய்லி மூணு ஷோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நீங்களாவது நடுவில் எஸ்கேப் ஆகலாம் நான்லாம் நடுவில் எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது போனேன்னா முடிகிற வரைக்கும் உட்காந்தே ஆகணும் அது மாதிரி சக்திகளாம் ரொம்ப பொறுமை தாங்க உண்மையிலே அதில் ஒரு போர் தொழில்னு ஒரு படத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான படங்களாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுற சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரிக்கு என்னோட மனதார வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் மியூசிக் சந்தோஷ் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு நாள் வந்து மிட் நைட் ஒரு மூணு மணிக்கு எனக்கு அசோக் செல்வன் பிரதர் கிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது ப்ரோ அப்படின்ட்டு மார்னிங் எந்திரிச்சு தான் பார்த்தேன் என்ன ப்ரோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு உடனே கால் பண்ணார் கால் பண்ணி பிரதர் நான் வந்து போர் தொழில் சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணுறேன் பட் அதில் வந்து பாடல்கள்லாம் வந்து நிறைய பாடல்கள்லாம் இல்லை ஒரே ஒரு சாங் தான் இருக்குது கிளைமேக்ஸில் ஒரு சாங் இருக்குது இது எந்த அளவு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரியல பட் ஆனால் இந்த படத்தில் நீங்கள் கொலாபரேட் ஆகணும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் நீங்கள் எப்படியாச்சும் இதில் கொலாபரேட் ஆகுங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்டில் டீசர் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முதல் நாள் கால் பண்ணி கேட்டார் கண்டிப்பாக பிரதர் ஒன்றும் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சாங் கேட்டோம் அந்த டீசர் காமிச்சாங்க அது பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுது கண்டிப்பாக இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பொதுவாக வந்து திங்க் மியூசிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபியூ டேலண்ட்ஸ் டெபியூ டேரக்டர்ஸ் இருக்கட்டும் நிறைய டெபியூ கம்போசர்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எப்பவுமே இருக்கும் அந்த வகையில் எங்களுடைய தேடல் வந்து அந்த டெபியூ டேரக்டர்ஸோடைய தேடல் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாதாவும் திங் மியூசிக் தான் பண்ணோம் குட் நைட்டும் பண்ணோம் அந்த வகையில் போர் தொழிலோடய டீசர் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது கண்டிப்பாக இதில் இந்த இந்த டேரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அசோக் சொன்னேன் எங்கே கண்டிப்பாக நாங்கள் கொலாபரேட் ஆகிறோங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த அசோக் சொல்கிறத தாண்டி சக்தி சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவரும் வந்து இந்த படத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நான் ஏதாச்சும் ஒரு படம் பார்த்தேன்னா சக்தி கிட்டே சொல்லுவேன் சக்தியும் வந்து இந்த படம் நீங்கள் கொலாபரேட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருந்தது சக்தியும் வந்து சும்மா வந்து கொலாபரேட் ஆகிறாருன்னு சொல்லிட்டு உடனே அப்ளாஸில் பேசணும் கால் பண்ணோம் வித் இன் அ டே க்ளோஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டே டீசர் வந்து திங் மியூசிக் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஐ உட் ஐ உட் லைக் டு தேங்க் அப்ளாஸ் திங் மியூசிக் வந்து கொலாபரேட் ஆகிட்டு இது ஒரு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் கொலாபரேஷனாக வந்து எல்லோரும் வந்து ஒரு டீமாக வந்து ஒர்க் பண்ணி இதை பண்ணோம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் கொலாபரேஷன்
ரொம்ப நன்றி தயாரிப்பாளர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வெறும் வணிகமாக மட்டும் படத்தை பார்க்காம ஒரு பொருள் நிறைந்த கதையும் ஒரு பயன் தரக்கூடிய கலையாக சினிமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த படத்தை தயாரித்ததுக்கு சமூக நீதியை மட்டுமே அதுவும் அதாவது புறமாக மட்டுமே கதைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டமாக இப்போ இருக்குது அப்ஜெக்டிவாக நம்ம சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தனி மனிதர்களுடைய சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டிவான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் பெருகி பெருகி வரணுங்கிறது தான் ஒரு விருப்பம் அது உலக நாடுகளில் நிறைய இருக்குது நம்ம தமிழுக்குள்ளே கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் காலமாக அது குறைச்சலாக தான் இருக்குது தனி மனித வாதை தனி மனித உலகம் இதை பற்றி அதை இந்த படம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பேசியிருக்கு அப்படிங்கிறத எனக்கு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பாக இருந்தது படத்தில் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் கடைசியில் வரும் அதுவும் மாட்டேஜஸாக வரும் அந்த பாடல் சொல்லக்கூடிய பொருளுமே என்னென்னா ஒரு தனி மனிதனுக்குள்ள எந்த புள்ளியில் அவன் சிக்கல் அடைகிறான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த பாட்டு சொல்லும் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி விக்னேஷ்க்கு ரைட்டருக்கு முக்கியமாக இப்போ தான் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப நேரமாக ரொம்ப நன்றி அதுக்காக தான் அந்த மேடையை நான் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்எம்பாளருக்கும் ரொம்ப நன்றி திங் சந்தோஷ் வந்திருந்தார் நண்பருக்கும் நன்றி சரத் சார் அசோக் சார் எல்லாத்துக்குமே இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே அவ்வளோதான் சொல்ல தோணுது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எஸ் அடுத்ததாக இந்த படத்துடைய ஸ்டன்ட் காட்சிகள் ரொம்ப நம்மளே வந்து ஸ்டன்னார அளவுக்கு ஸ்டண்ட் இருந்துச்சு ஸோ ஸ்டண்ட் ரொம்ப அழகாக நமக்காக வந்து வடிவமைச்ச ஃபீனிக்ஸ் பிரபு அவர்களே சில வார்த்தை பேசும் மாதிரி அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மூவியில் வந்து ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தினப்பன் சார் சொன்னாங்க ஆஃபீஸில் டெய்லி என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு உங்களை மட்டும் இல்லை சார் என்னையும் அதே நிலம தான் ஆஃபீஸு கூப்பிட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் தான் மஸ்ட்டு இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாங்க சார் இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இல்லை மஸ்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணி காட்டுங்களேன் அப்படின்னாங்க இல்லை ஆக்ட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னாங்க அப்போது ஆஃபீஸ்லாம் கீழே உளுந்து பிறண்டு என்னை உண்மையிலன்னு ஆக்கிட்டாங்க உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் இஃப் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நான் பிரம்மம்னு மூவி ஒர்க் பண்ணேன் பிரதிவிராசர் படம் மலையாளத்தில் அப்போது அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதை வச்சு என்னை கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி தமிழில் படம் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாங்க ஓகே சார் கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸுக்கு போய் மீட் பண்ணால் தான் தெரியுது டேரக்டர் நம்மளை புழிஞ்சு எடுப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ என்டைய டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்துட்டு ஒரு த்ரில்லர் படத்துக்கு வந்துட்டு ஸ்கோர் வைஸ் வந்துட்டு அப்படியே எலிவேட் ஆகிருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டாக பேலன்ஸ்டாக வந்துட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ப்ராப்பராக மர்ச் பண்ணி ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் வந்துட்டு விக்னேஷ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ கிளாட் டு பி ஏ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த படத்துடைய காஸ்ட்யூம் டிசைனர் தினேஷ் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசும் மாதிரி அழைக்கிறோம் எஸ் தினேஷ் அவர்கள் வந்து நம்மளை ஜாயின் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க ஓ ஏ கே சுந்தர் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் வணக்கங்க பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு விக்னேஷ் சார் நான் கூப்பிட்டு சொல்லும்போது இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் அதில் என்னுடைய கேரக்டர் சொல்லும்போதே இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய டைலாக்காக இருக்கும் பேசுவீங்களான்னு கேட்டார் முதல்ல என்ட்டு சார் என்ன இல்லை சார் ஒரு வாட்டி பேசி காமிங்க சார் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி சார் இல்லை சார் இது என்னுடைய ஒரு இதுக்காக நீங்கள் சும்மா பேசுங்களேன் அப்படின்னாரு எனக்கு டக்குன்னு அது எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியல சரி வாங்கன்னு டைலாக் வாங்கி அப்படியே டக்கு 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 டக்குன்னு படித்து காமிச்சேன் ஓகே சார் இது போதும் சார் இது போதும் சார் இதுதான் சார் அப்படின்னு ஸோ அப்போவே நான் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படியே படத்தில் சீன் வைஸாக ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு 
அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய எதுவாக தெரியல அவங்க ப்ராப்பராக எனக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிடுறாங்க இந்த ஷார்ட்டு இந்த மூடில் தான் இருக்கணும் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் லெவலில் அப்படி போனால் வேணாம் சார் அது போக சார் அவ்வளோதான் சார் அப்படின்னு அப்புறம் சார் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சரத்குமார் சார் வந்து சிரிக்காமல் நடித்த படம்னா இது ஒன்று தாங்க அவரால் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு சாரோட நிறையா நான் ஷெட்டில் விளையாண்டுட்டே இருப்பேன் தோல்வியும் பிடிக்காது அவருக்கு தோல்வினா ஒத்துக்கவே மாட்டார் மறுபடியும் ஒன் மோர் மேட்ச் மறுபடியும் விளையாடுவோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதையுமே அவர் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ரொம்ப 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 சிரிக்காமல் ரொம்ப சாதிச்சு காமிச்சிருக்கார் ஆனால் நாங்கள் தான் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது டைரக்டர் சார் சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த படத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் படத்தில் நான் இறந்திருக்கேன்றது சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்தது அப்ளாஸ் சார் பிரமோத் சார் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் நான் அவர் மீட் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததுக்கும் அவருக்கு தேங்க்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ அவரோட சீரீஸ் ஒன்றும் நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் அவர் தான் சொன்னார் பட் நான் அதுலேயும் ஒரு பெரிய கேரக்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இங்கே பார்த்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அவருக்கும் இ ஃபோர் வந்து நான் ஆக்சுவலாக சம்பத் சார் நான் இபி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டார் அவர் சொன்ன பிறகு தான் நான் நம்ம டேரக்டர் சாரை மீட் பண்ணி இந்த கதையெல்லாம் கேட்டேன் இதில் நான் ஒரு பாட்டாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வணக்கம் ஜென்ரலாக நான் அங்கே இருந்து தான் எனக்கு பழக்கம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ எம் வித் த மீடியா பட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஹியர் ஆன் த ஸ்டேஜ் அண்ட் அதுவும் இவ்வளோ செலிப்ரேட்டடான ஒரு ஃபிலிம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் அ கிரேட் ஹானர் ஆக்சுவலி இந்த படத்தை ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு மீடியா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்துட்டு சோ என்கிட்ட சொன்னார் லிஷா செம்மையாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாங்க எந்த படம் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன் பட் ஹி வாஸ் லைக் நீங்கள் தான் வந்து ட்விஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னாங்க அப்போ தான் கரெக்டாக நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே இப்போ இதை எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எந்த படம் அப்படின்னு அப்புறம் மீடியா ஷோக்கு அப்புறமாவும் பிகாஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆ ஃப்ரம் த மீடியா ஃபார் மீ நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி லிஷா சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க படத்தில் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு ஒன்று காமனான ஒரு ரிவ்யூ இருந்தது ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க்யூ விக்னேஷ் டு ஹேவ் மீ ஹியர் அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரெசன்ட் மீடியா Uh, for supporting from the first lens in the, in the movie lens in a review path that I can I think um, that was a great huge support uh, for poor thrill and um, to the amazing stars uh, from Ashok Selvan sir to Sharath Kumar sir to everybody to the heroine to everybody they have given their best and um, uh, first and foremost uh, Vignesh Raja you know it is one the even with now a chinnor role I'm funny but hardly or two minutes now Kadeh La Varo ஆக்சுவலி வந்து சினிமா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கே ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல நானே வந்து சண்டே தான் போய் படம் பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ வெண்ட் வித் மை ஃபேமிலி அவர் ஒரு விஷயம் என்கிட்ட ஒன்று வென் ஐ டிட் அன் ஆடிஷன் ஹி டோல் மீ தேட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் லிஷா பட் இட் வில் ஹாவ் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் அண்ட் அதே மாதிரி தான் படத்து படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வரும்போ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தேட் ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா மீடியாவில் இருந்து நிறைய மீம்ஸ் லைக் பீன் சிங் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அப்ரிஷியேட்டிங் திஸ் கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் தேட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனவே இல்லை முதல் நீ முடியும் நீல வந்து ஒரு கியூட் சைனீஸ் பாயாக வந்திருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டாடால ஒரு குட் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஜூனியர் கெனடியா கலக்கிருக்காங்க ஹரீஷ் பிளீஸ் கம் அண்ட் ஷேப் யூ வித் அஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் படம் ரிலீஸ் அப்புறமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ரொம்ப பயங்கரமான ஃபீலிங்காக இருந்தது ஏன்னா படம் பார்த்த எல்லாருமே வந்துட்டு இது வரைக்கும் ப்ளே பண்ண கேரக்டர் விட என்ன எப்படி அவங்க பார்த்துருக்காங்களோ அதை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அது ஒரு சர்ப்ரைஸாக பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லோரும் ஷேர் பண்ணாங்க என் பேரண்ட்ஸ்க்கும் என் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபேவரட்டான ஃபிலிம் வந்து இது தான் போர் தொழில் தான் ஐ திங்க் போர் தொழில் படம் பற்றி நான் என்ன மாதிரியான ஒரு நியூ கமர் ரொம்ப பேஷனோடு இருக்கிற ஆக்டருக்கு வந்து வயசு பெருசாக பார்க்காம என்ன முன்னாடி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்க்காம 
ஆடிஷன் பண்ணி அதில் ஒழுங்காக பண்ணதுனால அதுக்கு திறமையை மதித்து அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த விக்னேஷ் அண்ணாக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு வந்து விக்னேஷ் அண்ணாவோட அவர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்சிவாக ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி தெரியணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே கிடையாது எனக்கு படம் பற்றி யோசிக்கும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு தோணும் எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியோடையும் சின்சியரிட்டியோடையும் வேலையில் வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு சின்சியராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லேருந்தே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதனால் அந்த மாதிரி சொல்ல வர்ற கதைக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்ப சின்சியராக இருந்து அதை சின்சியராக பண்ணுற படங்களில் பார்ட்டாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சரி தேட்டர் எக்ஸிபிட்டர்ஸும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுது அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப ரீஷியாரிங்காக இருக்குது என்னோட மல்லுக்கட்டி என்னை அப்படியே பயங்கரமாக பா பாதுகாத்துக்கிட்ட என்னோடய ஏடி டீமுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் டிரெக்ஷன் டீமுக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான அளவுக்கு வெற்றி அடையிறது வந்து நீங்கள் எல்லோரும் நடத்தி வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ கரெக்டான நடிப்பும் துடிப்பான பேச்சும் நிதானமும்னு ரொம்ப அழகா இந்த கேரக்டர் வந்து பிளே பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் கூட ஓடுவே பண்ணாம சொன்ன மாதிரி ஒரு லக்கியான ஆக்ட்ரஸ் அவை வந்து மாறி இருக்கீங்க சில்வர் ஜூபிலி இந்த படத்துக்கும் நம்ம வந்து கொண்டாடிடுறோம் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல சோ இந்த படத்துல வந்து நம்மளுடைய அந்த காப் கேரக்டர் பிரகாஷ் அவங்க கிட்ட பேசும்போது நம்ம மூஞ்சிலேயே ஒரு ஸ்மைல் வரும் அந்த அளவுக்கு இவ்வளவு அழகா எலிவேட் பண்ணி அந்த கேரக்டரை ஓடு பண்ணாம சூப்பரா நடிச்சிருக்க நிக்கில் அவமல் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேச மாதிரி அழைக்கிறோம் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எங்கள் டீமுக்கு நான் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் எப்போ சொல்ல முடியும்னு தெரியாது ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த படத்தில் நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்றதை மீறி வந்து இந்த படத்தில் நடித்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அஞ்சாம் பாதுரான்னு ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு கஸ்ட் கேமியோ ரோல் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த படம் பண்ணும்போது இருந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் ஏன்னா அந்த படம் பண்ணும்போது எனக்கும் வந்து அது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் ஆனால் அந்த படம் வச்சு நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இந்த படம் வந்து நான் பண்ணது நிறைய பேருக்கு எங்கள் ஊர்லேயே தெரியாது ஏன்னா நானும் பெருசாக யார்கிட்டையும் சொன்னது கிடையாது ஒரு தமிழ் படம் பண்ணுறோம் அப்படி மட்டும்தான் சொல்லியிருந்து என் வீட்லேயே தெரியாது எங்கள் அம்மா வந்து அந்த படத்தோட ப்ரிவியூ முடிச்சுட்டு நான் பேசும்போது அம்மா கிட்டே எந்த படம் ப்ரிவியூக்கு போனீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் போர் தொழில் அப்படின்னு ஒரு படம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கா அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நல்லா இருக்கம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் அவுடனே அம்மா சொன்னாங்க முத முதலாக வந்து நீ ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிற நீ நடித்த படத்தை பற்றியெல்லாம் நீ எதுவுமே நல்லது சொல்ல மாட்டோம் ஜென்ரலாக அப்படின்னு ஸோ எங்கள் வீட்லேயும் சரி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி எல்லாருமே வந்து நான் இந்த படத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக என்கிட்ட பேசும்போது அது எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது எல்லாருக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் ஏடிஸ்ட்டை தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த படம் ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க எனக்கு என்ன கோபமாக இருந்தாலும் என்ன என்ன இதாக இருந்தாலும் நான் அவங்கள்ட்ட தான் வந்து சொல்லிப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து விக்னேஷ் அவரை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா நான் வந்து ரொம் லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருப்பேன் வந்து நான் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு தமிழ் படம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ மலையாளம் படம் வந்து எப்படின்னா ஒரு நைட்டு நைன் தேர்ட்டிக்கு தான் முடியும் வந்து ஒரு ஃபுல் டே ஷூட்னால் நைன் தேர்ட்டி ஆகும் நம்ம ரூமுக்கு போகிறதுக்கு எப்படியும் டென் தேர்ட்டி ஆகிடும் ஸோ வந்து சரி ஒரு தமிழ் படம் வந்தானே ஆறு மணிக்கு பேக்கப் ஆயிருமே அப்படின்னு வந்து ஜாலியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன் வந்து பார்த்தா ஒரு நாள் கூட டே ஷூட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு எல்லாமே நைட் ஷூட் தான் எந்திரிக்கிறதே க தூங்க போகிறதே காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் போவோம் நான் என்னென்னா ஏழு மணிக்கெல்லாம் எந்திரிப்பேன் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு தூக்கன்றதே கிடையாது நான் வந்து ஏண்டா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி அவர் எல்லாருமே கஷ்டப்படுத்தியிருக்கோம் எங்களையும் கஷ்டப்படுத்தியிருக்கோம் என்னென்னா நான் வந்து இது நம்ம நிறைய இப்போ ரொம்ப இப்போ வந்து ரீசெண்டாக நான் படங்கள் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இருக்கும்ல சரி நம்ம நடிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சீனில் இப்படி நடித்தா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து பிரேக் பண்ணிடுவார் இது இப்படி இல்லை இப்படி பண்ணால் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரிஹர்சல்ஸ் வாங்குவார் ஸோ எனக்கே வந்து புதுசாக இருந்தது ஓகே
தேங்க் யூ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கூட இருந்ததுனால தான் வந்து அந்த ரோல் எனக்கு கரெக்டாக பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் தேனப்பன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் எனக்கு கீழே உட்காந்து போது சொன்னார் நீங்கள் நடித்த படம் எல்லாமே ஹிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் சார் அது வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ மேடையில் சொல்லுவார்னு நான் எதிர்பார்க்கல தேங்க்யூ சார் ஆல்ஃப்ரெட் வந்து அவர் வந்து எ இந்த கேரக்டரில் எழுதியிருக்காரு எனக்கு கதை வந்து சொல்லும்போதே அவங்க சொன்னாங்க வந்து ரொம்ப சின்ன கேரக்டர் அப்படின்னு ஸ்டில் எனக்கு தெரியும் இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லை வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை பற்றி பேசுவாங்கன்றது ஒன்று தெரியும் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து எழுதுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி இஃபோர் வந்து திருப்பியும் சொல்கிற மாதிரி தான் மறுபடியும் அவங்க வந்து எனக்கு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட்னால் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ இந்த படம் சக்ஸஸ் அப்படின்றது வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஃபேமிலியில் ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்ளோஸ் அண்ட் எப்ரியா ஸ்டுடியோஸ் ரெண்டு அவங்க ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன்ஸும் இந்த இதில் பார்ட்னராக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்யூ எனக்கு தெரியல யார் யார் இருக்காங்க ஜே ஜேக்ஸ் அவரும் அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி நான் நாங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து கொச்சிலேருந்து சென்னை வரும்போது ஃப்ளைட்டில் இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் வந்து இந்த படம் இந்த படம் பண்ணுற இந்த படம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அவரே சொன்னார் கதை கேட்கும் போது எனக்கு தெரியுது பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவர் தான் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த படம் வந்து பிச் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம ரிலீஸ் ஆகி இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு மேஜர் இதாக இருக்கார் ஸோ தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து நீ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதுனதை பார்த்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து எங்களோட சக்ஸஸ்க்கு ஒரு பார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கேமராமேன் பற்றி சொல்லலை நான் அவருக்கு கவரப்பட்டார் அவர்கிட்டையும் இதே மாதிரி தான் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய பேசுனது எதுவுமே கிடையாது ப்ரமோஷனில் பார்த்து தான் நான் அவரை கலாய்ச்சி கலாய்ச்சி இப்போ எனக்கு அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னசென்ட் காப்பா ஆரம்பிச்சு ஒரு பயங்கரமான மாஸ் காப்பா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவீங்க அந்த சீன் பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் எஸ் அசோக் செல்வன் நெவர் டிசப்பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு உங்களுடைய கேரளா ஃபேன்ஸ் ஆகணும் ஆஃப்டர் மார்க்கர் இந்த படத்துக்கு கீழே போய் அசோக் செல்வன் அறிய இல்லை அப்படின்னு வந்து எல்லாருமே பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த அளவுக்கு இந்த படம் போய் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ரீச் ஆயிருக்கு அந்த அளவுக்கு உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது சில படங்கள் வந்து டைட்டிலோ கதையோ கேட்டு நம்ம வந்து பார்க்கவும் இப்போ அசோக் செல்வன் நடிச்சிருக்காருன்னா கண்டிப்பாக படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை செட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த படம் மூலியமா ஸோ உங்களுடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்து எல்லா ஃபேன்ஸும் பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்காங்க உங்களோட டென்த் இயர் ஸ்டெப் இன் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த சக்ஸஸோட ஸ்டெப் இன் பண்ணுறீங்க மக்களுக்கு <laughs> இந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தோட ப்ரமோஷன் தான் எங்கள் படம்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ப்ரமோஷன் பண்ணாலுமே இந்த படத்தை வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு போனது வந்து மக்கள் அவங்கக்கிட்ட மற்றவங்கக்கிட்ட சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி அதுவாக நடந்த ஒரு மேஜிக்கு தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு நன்றி வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு தான் ரொம்ப நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் ஷோ வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி இருந்தது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ விக்னேஷ் வந்து கொஞ்சம் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் யாராவது ஒருத்தர் இதை வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து அந்த மக்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு பட் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் அப்படி பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை நாங்களும் அன்றைக்கி நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பாய்லரும் இல்லாமல் ரிவ்யூஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் வாட் எவர் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஃபுல் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வித்வுட் ஸ்பாய்லர்ஸ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இது ஹோல் டீமோட சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் வி லவ் யூ வி தேங்க்யூ போன வருஷம் நிறைய படங்கள் பண்ணேன் அப்போது ஒரு செல்ஃப் டவுட் வந்தது இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா ஏன்னா நல்ல படங்கிற பேர் வருது பட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸுங்கிறது வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான ஒரு தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது கரெக்டாக பண்ணுறோமா அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் டவுட் வந்தது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய என்னை சுற்றி இருக்கவங்க நிறைய பேர் இப்போ மக்கள் தேட்டருக்கு வர்றதில்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் இந்த படம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப
அந்த மந்த்லி பட்ஜெட்டில் வந்து தேட்டருக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று போவோம் அதாவது அதுக்கு அதாவது அவங்க சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு சின்ன பங்கு வந்து செலவு பண்ணி அதையும் தாண்டி நேரத்தை செலவு பண்ணி தேட்டரை வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு டைம் நான் டிசைட் பண்ணும்போதும் அதை தான் நினச்சிப்பேன் இப்போ அவங்க வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று புதுசாக தரணும் ஏதாவது என்டர்டெய்னிங்கை தாண்டி ஏதாவது புதுசாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாட்டி வந்து கரெக்டாக போய் மார்க்கை அடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ மக்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா நான் திருப்பி கொஞ்சம் ஃபியர்லெஸ்ஸாக எனக்கு வேணுங்கிற எனக்கு தோன்ற படங்களை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியர்லெஸ்ஸாக சூஸ் பண்ணுவேன் ஹோல் டீமுக்கே நன்றி ஃபஸ்ட்டு இந்த டீமோட யங்கஸ்ட் பர்சன் ஹரிஷ் நீல சரத் சார் நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதோட ஒர்க் பண்ணுறது ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா எனக்கு ப்ராசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த ஸ்பாட்டில் ஆக்ஷன் கட் நடுவில் இருக்கிற டைம் தான் என்னோடய ஃபேவரட் டைம் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்ல கொலாபரேஷனாக அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருந்தவர்கிட்டேருந்து நான் நிறையா கற்றுக்க முடிஞ்சுது அப்சர்வ் பண்ண முடிஞ்சுது ஆஃப் த கேமராவும் நிறையா கற்றுக்க முடிஞ்சுது ஸோ எல்லாத்துக்குமே நன்றி சார் சீக்கிரம் செகண்ட் பார்ட் பண்ணலாம் அண்டு விக்னேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா நண்பன் ஜெயிக்கிறத பார்க்குறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப அழகான ஃபீலிங் அது இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒரு டைமும் நிறைய பேர் பேசும்போது விக்னேஷை பற்றி பேசும்போதும் நீங்கள் கை தட்டும் போதே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக போய் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இங்கே ஓடுறா அப்படிமா நான் ஓடிட்டுருப்பேன் ஸோ அந்த ரெண்டு பசங்க இப்போ இந்த படம் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த மேடையில் நிற்கிறது வந்து இது வந்து கனவு நனவான ஒரு மொமெண்ட்டு தான் இது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இது வந்து விக்னேஷோட சின்சியாரிட்டிக்கும் அந்த உழைப்புக்கும் அந்த ஃபோக்கஸ்க்கும் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது மெட்டிக்குலஸ் அந்த வேர்டு தான் மெட்டிக்குலஸாக ஒரு ஒரு விஷயமும் ரெடி பண்ணிட்டு தான் இப்போ நிறைய பேர் நான் ஒர்க் பண்ணவங்களே ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போவாங்க விக்னேஷ் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாமே பேப்பரில் இருக்கணும் எல்லாமே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும் அப்போ தான் ஷூட்டிங் போவாங்க ஸோ இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் ஃப்ரெண்ட்லி டீம் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரெண்ட்லி கை அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருமே வந்து நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அது ஆப்வியஸ்லி அந்த வேலையை வாங்கினது தான் அதனால தான் அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கஷ்டப்படுத்தி கஷ்டப்படுதுன்னு சொல்ல முடியல பட் அவரோடும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் வாங்குகிற ஒரு ஸ்கில் விக்னேஷ் கிட்டே இருக்குது ரொம்ப கிளியரான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அது அண்ட் தேங்க்யூ டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் முகேஷ் சார் சாரதி சார் பிரமோத் சார் அப்லாஸ் சஞ்சய் சுனில் சார் சமீர் சார் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஏன்னா இந்த படம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ டிபிக்கல் ஃபிலிம் வேர் யூ சூஸ் அண்ட் சே ஓகே போகலாம் அப்படின்னு இதில் கமர்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ் என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் பட் ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபைட் இல்லை சாங் இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த கதையை நம்பி இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நீங்களும் பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்டு சக்தினா இது வந்து ஓமை கடலுக்கு அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி ஜாயின் பண்ணுற படம் சக்தி நான் படம் பண்ணுறாருனாவே அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த படம் நல்லாயிருக்கும்ப்பா அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த படம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணதுனால தான் அந்த ஒரு பிளெஸ்ஸிங் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நடக்கும் அந்த மாதிரி சக்தி நான் வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங் இந்த படத்துக்கு அண்டு திங்க் மியூசிக் சந்தோஷ் பிரதர் ஐ லவ் யூ ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல நான் கூப்பிட்டேன் வெறும் என்னை நம்பி இது பண்ணதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அடுத்த பிளெஸ்ஸிங் இந்த படத்துக்கு அண்டு ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் கலை ஜேக்ஸ் விஜாய் ஆர்ட் டைரக்டர் ஃபீனிக்ஸ் பிரபு மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஏடி டீம் தேங்க்யூ ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் உண்மையாகவே இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் நைட் ஷூட் பண்ணோம் ஃபார்ட்டி டூ டேஸில் ஸோ அது வந்து எல்லாருமே அந்த ஒரு டாய்ல இருந்தது அந்த ஃபிசிக்கல் விஷயம் மாதிரி மென்டல் விஷயம் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு பண்ணதுக்கு ஏடி டீம் வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் அதை சொல்லி தான் முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சால் மரியாதை தன்னால் தேடி வரும் அப்படிங்கிறது தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ எஸ் 
அதாவது இங்கே சிரிச்சுட்டே உட்காந்துருக்க நம்ம சுப்ரீம் ஸ்டார் வந்து படத்தில் எங்கே சிரிப்பாரு நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு அவர் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் பண்ண கூட நமக்கு ஹார்ட் வார்மிங் ஒரு அப்பாடா சிரிச்சுட்டாரு அந்த மாதிரியான ஒரு டக்ஸை கேரி பண்ணி த்ரூ அவுட் த மூவி பயங்கர அழகாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரகடான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது நீங்கள் மெல்ட் ஆகிற சீன்ஸ்லாம் நாங்களும் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டோம் சார் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பேசிட்டு ரொம்ப மெச்சோர்டான ஒரு ஆக்டிங் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டன்ட் கம்பேக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு டைலாக் பேசும்போது டக்குன்னு விட்டியான ஒரு கம்பேக் கொடுக்குற இடம் இதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி என்ன டைலாக்ஸ் எல்லாம் எங்களை வந்து பயங்கரமாக கவர்ந்து இழுத்து சிந்தா சொல்லி ஆகணும் ஸோ உங்க ஸ்டைலில் ரொம்ப அழகாக நடிச்சு கலக்கிருக்கீங்க படத்தில் கெமிஸ்ட்ரி இல்லை 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 அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது ஆக்டர் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப அழகாக ஃபைனலி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் அந்த ட்ராவல் அந்த ஜேர்னியோட முடிக்கும் போது நாங்கள் ரொம்ப வந்து ஃபுல்ஃபில்லிங்காக ப்ளஸ் ஆல்சோ ஒரு மெசேஜோட முடிக்கும் போது அங்கே உங்கள் கண்ணில் பார்த்தோம் சார் அந்த நடிப்பை ஃபைனலி ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் பேசி முடிச்சுட்டாங்க கடைசியாக பேசும்போது பேசுறது ஒன்றுமே இருக்காது நன்றி 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 தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களெல்லாம் சந்திக்கும் போது பல முறை சந்திக்கும் போதும் முதல்ல நான் விக்னேஷ்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்புறம் தயாரிப்பாளர் போயிட்டு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்துடுறேன் நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசுவேன் சாரி ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுவேன் விக்னேஷ் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ கூட நண்பர்கள்லாம் எனக்கு கேட்டாங்க என் குடும்பத்தை சார்ந்த பத்திரிகை சோதனை ஊடக நண்பர்கள் கேட்டாங்க சார் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்க சார் கரெக்டாக சொன்னீங்க அதை விட மேலே வந்துட்டார் சார் விக்னேஷோட விக்னேஷோடது ஒரு சிறந்த தலை சிறந்த இயக்குனராக வருவார் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்னது அப்படியே நிஜமாயிடுச்சு அதுக்கு மேலே பெரிய அளவில் தான் சார் வருவார்ன்ற நாங்கள் நம்புகிறோம் சார் சொன்னாங்க அதே எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் தட் மை ஜட்மெண்ட் லைக் அசோக் செல்வன் செலெக்ஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இஸ் அ சேம் ஸோ அதனால் விக்னேஷுக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்லணும் ஆனால் தேனை பணியும் சுந்தரெலாம் போட்டு புழிஞ்சிருக்காருனாங்க என்னெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்று புரியல முப்பத்தாறு நாள் நைட்டு வந்து ஒர்க் பண்ண வச்சதோட சரி எனக்கு வந்து ஹாலிவுட்லேருந்து ஒரு யூஎஸ்லேருந்து ஒரு ரிவ்யூ ஒரு பண்ணுவாங்க ஐ திங்க் நேம் இஸ் பான்ஸ் ஐ திங்க் கோபி பைல்ஸ் நினைக்கிறேன் அவர் பார்த்த அந்த ரிவ்யூவை பார்த்தேன் அதில் ஒரு சொல்லியிருந்தார் ஒரு இடத்துல சரத்குமார் என்னை பற்றி சொல்லிட்டு போது அசோக் எல்லாம் சொல்லும் போது ரொம்ப வெரி நியர் நேச்சுரல் மேக்கப் போட்டு நடிச்சிருக்காரு இந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு என்னென்னா நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் விடிய காலையில் ஒரு இன்ஸ்பெ போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்தாருனா எப்படி இருப்பார்னா மேக்கப்பே கலைஞ்சி போயிருக்கும் அந்த மேக்கப் கொடுத்தது வந்து விக்னேஷ் ராஜா தான் நான் பிரமிச்சு எங்கள் வீட்டிலே வந்து இப்போ மேம் சொன்னாங்க என்ன அப்படி மேக்கப் போட்டிங்க நீங்கள் அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா நைட்டெல்லாம் புளிஞ்சு 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 கஷ்டமாக டயர்டான பிறகு இன்னொரு கொலையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் படத்தில் இருக்க கேரக்டர் மூவ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ இன்னொரு நைட்டா அப்படின்னு நினைக்காட்டி கூட அந்த கேரக்டராக மாறுவதற்கு காரணம் விக்னேஷ் தான் அது முதல் என்ன கரெக்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ தேனப்பரெலாம் பாவம் அவன் புழிஞ்ச பிறகு தான் கரெக்டாக இருக்கார் நான் முதல் நாள் வந்து டைலாக் பேசும்போதே வாட்ச் பண்ணால் அன்றைக்கே சொல்லிட்டாத சார் கொஞ்சம் அந்த சிங் சாங்காக டைரக்ட் பேசாதீங்க சார் கொஞ்சம் ஸ்டேட்டாக பேசுங்க சார் சரி சரி ஏன்னா எப்போ புதுசாக யார் வந்தாலும் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பணும் அப்பொருள் மைப்பொருள் காண்பது அறிவு மாதிரி எதை யார் சொல்கிறாங்க எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு உணர்ந்தாலே நாம் வந்து சிறந்த மனிதர்களாக உருவாகி விடலாம் என்று நினைப்பவன் நான் அதாவது விக்னேஷ் ஃப்ரம் டே ஒன் கதை சொன்னாலும் சரி எடுத்த விதமும் சரி ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்காரு உலக அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வெற்றி என்று சொன்னால் அது போர் தொழில் தான் நான் வேறு படம்லாம் வெற்றி படம் இல்லையான்னு யாரும் கேட்டுறாது அன்பு சகோதரர்களே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது வாரம் நான் நேற்று நைட்டு வந்து அஞ்சாவது முறை நான் வந்து தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னுடைய மகன் சிங்கப்பூரில் வந்திருக்கான் டேடி இன்னொரு தடவை போய் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் அவன் வந்து நாலாவது தடவை பார்க்குறான் நான் அஞ்சாவது தடவை பார்க்குறேன் என் நான் அந்த வீடியோ கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டாலையும் போட்டிருக்கேன் ட்விட்டர்லையும் போட்டிருக்கேன் நேற்று ஏழு இருபது ஷோவில் நான் வந்து ஃபீனிக்ஸ் போகிறேன் தி ஸ்க்ரீன் வாஸ் பேக்ட் அங்கே வந்து அவங்களுடைய சந்தோஷம் வெளிப்படுத்துகிற சந்தோஷம் அந்த ஆடியன்ஸ்கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது பின் ட்ராப் சைலன்ஸோட எந்த ஒரு நாய்ஸும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீனியர் ரசித்த விதம் பார்க்கும்போது இட் இஸ்
இங்கே வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் அந்த ப்ளூ சட்டை மாறனே உங்கள் படத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாரு சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது உண்மையிலே எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவாக வந்தவுடனே இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும்னு நினச்சாங்க இங்கே உன்னே ஒன்று பண்ண சொல்ல முடியும் நேற்று நான் வந்து படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டேன் நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை வரீங்களா இல்லாட்டி முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னாடு இருபதாவது நாள் பேக்ட் ஹவுசஸில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்தை பார்க்க வந்திருக்காங்கன்னா இந்த படம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சக்தி சார் நீ இன்னும் முப்பது நாள் இல்லை இன்னும் நூறு நாள் கூட தியேட்டரை விட்டு எந்த காரணத்துக்கும் எடுத்துடாதீங்க படத்தை அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓடிடி வந்தால் கூட பரவாயில்ல படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபுட்பால் பா படையப்பா அண்டு சூரியவம்சம் தான் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபுட்பால்ஸ் நிறைய பேர் தியேட்டருக்கு வந்து படம் பார்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த யுகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்களும் சொன்னீங்க சார் சாரி சார் தப்பு சார் அது மன்னிச்சிருங்க சார் அதனால் அந்த மாதிரி வந்து வந்து தியேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும்னு நினச்சது ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபிலிம்ஸ் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸ் டு அச்சீவ் தேட் ஃபுட்பால் அவங்க வந்து கேட்டால் ஒரு வயசான நான் சொல்லலாம் நானும் வந்து எனக்கு வயசில் நான் இளைஞர் தான் இல்லையா நான் அசோக்கே கேரண்டி கொடுத்தார் ஹரிஷம் இன்னொரு இளைஞர் நான்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் ஆனால் நான் பார்த்தேன் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஒரு இப்போ தள்ளாடிட்டு ரெண்டு பேர் இஸ்லாமிய குடும்பம் வந்தாங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க சார் எங்கள் பேரை வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து சொன்னால் அந்த படத்தை போய் பாருங்கன்னு சொன்னால் அதனால் படம் பார்க்க வந்திருக்கோம் நாங்கள் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அட்ராக்ட் நாட் ஓன்லி த ட்வெண்ட்டி இயர் ஓல்ஸ் ஈவன் த எயிட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்ஸ் நைன்ட்டி இயர் ஓல்ஸ் கம் டு த தியேட்டர் அது வந்து விக்னேஷ் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி கிடைச்ச ஒரு அரப்பு சாதம் விக்னேஷை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வெரி லெவல் ஹெட்டட் பர்சன் நான் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததில் உண்மையிலே இஸ் லெவல் ஹெட்டட் அண்ட் கண்டினியூ டு பி லெவல் ஹெட்டட் அண்ட் டெஃபினெட்லி பி கிரேட் அச்சீவ் இன் த ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் டு கம் அதுக்கப்புறம் இங்கே அப்ளாஸ் தே கன்னிங் டு டூ த நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இமீடியட்லி அண்ட் விக்னேஷ் ஹாஸ் டு பி ரெடி வித் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அசோக் செல்வன் ஹாஸ் டு பி ரெடி வித் ஏன்னா காதல் படங்கள்லாம் பார்த்துட்டுருக்காரு இட்ஸ் காட் லாட் ஆஃப் செக்ஸ் இன் ஆல் இஸ் மூவிஸ் ஐ மீன் லாட் ஆஃப் அடுத்த வருது எனக்கு ஹீரோயின் வருமா சரி சரி கொடுங்க அதை நான் சொல்லிட்டேன் அன்றைக்கி கேரளாவில் சொல்ல மாதிரி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நிக்கிலா மேம் கால் உடஞ்சி இருக்காங்க இவர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சரத்குமார் இப்படியே போயிட்டுருக்காரு இவருக்கு வந்து நிக்கிலா பெம்மல் வந்து ஹீரோயினாக வந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கலாம் கதை எப்படி கூட கொண்டு போங்க ப்ளீஸ் ட்ரை அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அசோக் செல்வனுக்கு எனக்கு ஒரு மனஸ்தாபம் வந்து அந்த இதில் பிரச்சனை வந்து நிக்கிலா வந்து சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இறங்குற மாதிரி கூட கதை பண்ணுங்கள் சக்தி ஃபிலிம் பார்த்தாரு நல்லா போயிட்டுருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் நல்லா படம் பார்த்தத இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா உட்காந்து உள்ளே சேர்த்து முடிச்சுருவாங்க போல இருக்க கதையை அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டோம் அதனால் இதில் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஒரு குடும்பம் கிடைச்சதா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்ளா சி ஃபோர் மேத்தா சார் அண்ட் சாரதி எப்ரியஸ் அண்ட் ஆல் த கேர்ள்ஸ் ஓர் ஒர்க் ஃபார் அப்ளாஸ் மார்க்கெட்டிங் இங்கே இருக்கிற நாளைய இயக்குநர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக சுறுசுறுப்பாக அது கால நேரங்காலம் பார்க்காமல் ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் எல்லாருமே டோட்டல் காஸ் க்ரூ எல்லாரையும் தனித்தனியாக சொல்லாட்டி டிசைன் இன்றைக்கி தான் அவங்கள பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் ஆக்சுவலாக உங்களை கொலை பண்ணியிருக்கணும் சார் கொலகாரம் நாங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு கணத்தில் குடி விடுது சார் நாங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்தாச்சு இப்போ திரையுலகம் நல்ல நற்பனெல்லாம் நடிச்சிருந்தீங்களே சார் யூ ரியலி பர்ஃபார்ம் டட் ஹரிஷ் அட் என் கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஓகே சுந்தர் சொல்லவே வேண்டாம் ஆனால் உங்களை வசனம் பேச சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னு தான் பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா பெரிய மிகப்பெரிய நடிகரின் மகன் சுந்தரன் நானும் வந்து பல விஷயமாக பேசுவோம் அவங்க அப்பா பேசுகிற வசனம் ஆனால் உங்களை வசனம் பேச வச்சா நான் விக்னேஷ் எப்படி மற்றவங்களாம் புரிஞ்சுருக்கான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியில் இருக்க மாதிரி இருக்கு அண்ட் அசோக் லவ் பாய் லட்டு பையன் நினைக்கிறீங்க ஆனால் பயங்கரமான பையன் மிகப்பெரிய அளவில் வருவார் அசோக் ஐம் வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் இல் அச்சீவ் வாட் எவர் யூ வாண்ட்ஸ் இன் லைஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை The way he approaches things, I've been watching him. You know, in the morning, Mada got a good story. I'm not sure if you're talking about it. 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 And we both fell in love with the very first day that we met in Sorono. You know, I'm talking about the angle of the Tamil Nadu. The applause team will
Charming, you're really charming. I tell you, sorry. See, if charming is on a pocket, you can wait to get a hand and you have a lot of nickel and a basic thing. Yeah, you're part of the hero in the person at the bar. You know, the Marie Kate is a very charming person right from scene one. She has performed very well. I'm going to read him on Siri. In the Marie Nari and the team, I'm going to say that the Vignesh and the Kelatrum in the Burpakum Tayaripalanda. In the Paratla on the one first part, you know, the produce part of the Arambata, a plus. A plus, not a Kaitatano. They take a bagla? Upper about the yard to pay Kurthana, Sakti to Kurthanga. Sakti in a power. Powerful person to pay Kurthanga, the part of the distribute part of it. So that is another thing, Sakti Vail. Yana, you know, you're Suryam Saturday appear as it. Sakti Vail and Adichina or Sakti Vail are gare. So Yelami is saying that magic has been created. Adam one minute, Sorono, and the entire team, you tear up. Orang tuan saya mandi, anak mani itu tuan sahaja, anda, anda, ini lah, anda, Oscar committee lah, anda member ayat kare. So the character artist in selama itu, the Oscar for best character artist, terapan, terapan, terapan. Ini lah, unbe ni, ini sih, nadi kerja tu pelajar, soalnya tu soalnya tu nampuri sih kare. Bas, mana bas, emotion tu nadi sih, ada soalnya tu bas. Ada soalnya ni. Adik, berapa hari berapa hari? 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 Ber Orang tu baca Rahman Sir mari iri karen sana, yar, adik mari iri kara orang. Besar orang, orang baru tuan besar orang. Abang kan, so adik mari, adik mari mana kalaga la panu orang itu. Enak perlu orang ikhwan, once again, orang tu kena solno na, nandri, nandri, nandri orang tu kena solno. The media, you really carry the film on your shoulders, and Ashok sana madri, they own the film audience. Inda perlu tu baca ini agan orang tu turun tu dalam orang ikhwan kanga. Nampari teater yang baru mat tangan ni orang sangat nak kebenda. Unmi ada bulai pun buru di. Iri dal kandi pake. Teater ke makkal wandu padam bagian dar natkal wandu kundan dikena. Anak nalla padat edupon. Unu kaujang concentrate pani. Let us prepare a film. Kada wandu rici wadai shooting boleh lani lama. Adalah six months pre production pani. Unggal hundred percent wandu unggal aruki dirita nalla aruku nana ciparake. Padat dina nici mat wadai report telit boleh beti pada umen disolli. Once again, thank you. Our pair of Vitrana Manichanga, Madalar Gelar Gondri, Compartment in the Anbu Chagodri Girandri, Ungelar Gom, Cameraman, Ha, Batila. Cameraman Yava Bordiana, Rundi, Aurda Elame, and our Marthorella. Our the main. Another Kale on this wonderful job, a number Sulun Terila, over a scene, a pretty Saradi editor Gare, and I go on the Orang pandal lembut itu orang scene lembut itu bersulia, orang yang anjir cakar orang kan terdengar di audience sila, baik kau itu orang orang suspek itu orang, pasti audience itu suspek mari, anda mechanic itu owner lembut baik lembut orang, anda baik kau di pomo itu frame itu macam mana, anda baik pon orang pada asyik selam di enter orang, anda ganja pati lembut orang shot, tapi yang dalam orang kalau pada pati orang pahang, orang orang audience mari orang pada pati orang English, every shot, Anda mahu ada lawan dah anda ante serpair mana tu? Tiada orang nombor serapan ni. Jangan kita kita ngomong. Nari apa tu? Nadi cerita orang kita. Wonder kan? Nani kira ni? Ah, imtias. You done a great job, imtias. Ada itu apa tak kalai? Mungkin ni. Ama Murugan. Check post ini lawan tu. Pain ni apa Murugan orang pair? Orang original pair Murugan. Ah, yang itu berpain ni. Pain Murugan extraordinary work. Ama. Rumba. Semua orang ini pati ni ada. Railway track la scene pati na, adi yepudi konsi panarai, yepudi execute panarai, impossible. So anda easy. Train yang varlan, apa ni pergi? So anda train itu ramai varo, that is worked. Enam darat la varo no, in the train yedukno, on the time line nikino, fantastic. Semua itu tu yang ramah. Seranta pada nadi cewar perumai. Congratulations all the cast and crew of this film. Promote sir, anda sir, ingat la perih perang je dila sir. Adi orang korup pelabi tapla sih ingat ni ingat mandel le. Ah, plus again, kita full team le. Ah, madi madi. Promote. Syarat bawa besar. Baran, mau mana baran? Towards end dah, tuan terang. Ini lembut. Ibu orang nadi cah. Syarat bawa besar. 
அவர் வந்து நான் உண்மையிலே இவர் வந்து போன தடவை சொல்லிட்டேன் பல இடத்துல சொன்னனால ஐ வாண்ட் டு ரிப்பீட் திஸ் அகைன் இஸ் நோ மோர் பட் டெஃபினெட்லி இஸ் பி பிளஸிங் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அவர் கூட ஒரு நாலு அஞ்சு இரவுகள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எங்கேயுமே அவருக்கு ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு மனிதராகவே தெரியல அவர் நர்ஜிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் உட்காந்துட்டு இருந்தார் ரொம்ப யதார்த்தமாக உட்காந்து சீனில் வந்து இன்னும் பேசும்போதும் சரி இப்படி பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படி பண்ணிக்கிட்டுமான்னு சொல்லி விக்னேஷை கேட்கும் போதும் சரி எந்த விதத்திலையும் வந்து ஹி நெவர் லுக்ட் தட் இவ் லீவ் அஸ் கோ தட் வேலி ஸோ அவருடைய ஆன்மா சாந்தியுடைய மீண்டும் ஒருவரை அவரை நினச்சிக்கலாம் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே இதில் வந்து கடைசியாக வந்த நடிகரை வந்து அடுத்த இதில் வச்சு அவர் கொண்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஒன்று ஐம்பது நாளுக்கு அப்புறம் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவர் தான் அந்த கொலைகாரன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த படத்தில் வந்து சாங் எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம சகோதரர் கூப்பிட்ருங்க யாருக்கு சாங்குன்றது இப்போ கேட்காதீங்க அது விக்னேஷ் டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் பாட்டு உள்ள தாங்க நீங்கள் பாட்டு உள்ள நீங்கள் இருக்கீங்க ஏன்னா நீங்கள் அழுதுட்டு போனதோட அந்த அழுகையிலே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்தோடனே அங்கேயே உங்களை கட் பண்ணிட்டார் உங்களை ஆமாம் நீங்கள் ஃபீலிங்கில் வந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்க மாதிரி வச்சுக்க வேண்டிதான் அதனால் டோன் வரி எல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் நல்ல ஹரீஷ் யோட கிரேட் ஃபியூச்சர் எவ்ரிபடி யோட கிரேட் ஃபியூச்சர் அண்ட் தி ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய பெரிய நன்றி அந்த சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து எல்லா சகோதரர்களும் முக்கியமாக ஒன்ஸ் அகெயின் அதர் தன் விக்னேஷ் அதர் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அதர் த ப்ரொடியூசர் பிஹைண்ட் த கேமரா ஐ ஒன்லி வாண்ட் டு தேங்க் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லணும்னா ப்ரெஸ்ஸில் வந்து ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்த அந்த ரிவ்யூ ஹஸ் கிரியேட்டட் மேஜிக் டூ தேட் ஃபார் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் இது வந்து போர் தொழில் மட்டும் இல்லை நல்ல படங்களை நீங்கள் உங்கள் படமாக எடுத்துக்கொண்டு மக்களிடம் எடுத்துக்கொடுத்து சென்றீர்கள் என்று சொன்னால் அனைத்து படங்களும் வெற்றி படமாக அமையும் என்று சொல்லி இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருவரை வருங்காலத்தில் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க ஜாதி மத மொழிபெயர்மற்ற சமுதாயத்தை உருவாக பாடுபட கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir. He's captain of the ship. He's talking about his work. 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 So, in that case, he's not a first film. He's not a first professional. He's talking about the engineer turned director. 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 ரொம்ப அழகா இந்த படைப்பு எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கீங்க நிறைய விஷயம் நீங்க பேசணும் பிரஸ் மீட் அப்ப ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் நாங்க ரொம்ப மன வருத்தம் இருந்திருக்கும் அதனால நிறைய விஷயங்கள் நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்ணும் அண்ட் பார்ட் டூ அப்டேட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க பிளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வர்ட்ஸ் வித் அஸ் थैंक यू थैंक यू நிவேதிதா எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னடா லிஸ்டோட வரேன்னு பயப்படாதீங்க டக்குனு முடிச்சிடுறேன் நான் சோ என்னோட முதல் நன்றி வந்து என்னோட ப்ரொデューசர்ஸ்க்கு எப்ரிய ஸ்டுடியோ சந்தீப் மேரா சார் ப்ரொடியூசரை தாண்டி எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காரு இந்த ப்ராசஸில் இன்றைக்கி அவர்னால் வர முடியல அடுத்து இ ஃபோர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் முகேஷ் சாரும் சி வி சாரதி சார் சி வி சாரதி சார் தான் இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்டு ஓகே பண்ணது அவர் இங்கே இன்றைக்கி வரல அவர் எங்கேயுமே வரமாட்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி யாரையுமே அவரை பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அவரும் முகேஷ் சாரும் சேர்ந்து ஒரு இருபது டேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போத் தமிழ் அண்ட் கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில் என்னையும் சேர்த்து ஒரு பத்து சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனையோ ஆக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சி வி சாரதி சார் தான் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு கேட்டு ஓகே பண்ணது அவர் தான் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்டை க்ரீன் லைட் பண்ணி பேங்க் ரோல் பண்ணாங்க தேர் பேசிக்லி ஃப்ரம் பாம்பே பட் அங்கே இருந்தாலும் அந்த கல்ச்சர் பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அடாப்ட் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணணும் யாரை பார்க்கணும் என் எப்படி பேசணும்னு பிரில்லியண்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ அப்ளாஸ் என்டர்மே சமீர் சார் சுனில் சார் என்னுடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ரிச்சா பிரமோத் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதாவது படம் சைன் பண்ணோன்னே என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னாங்க இந்த படத்தை வந்து ஜனரஞ்சகமாக்குறேன்னு அதை கூட்டுறேன் இதை குறைக்கிறேன் அதை சேர்க்குறேன் இதை சேர்க்குறேன் எதுவுமே நீ பண்ண
அப்ளாஸ் டீம் பெருசு நான் க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணது மார்க்கெட்டிங் டீமோட தி ஆல் விமென் மார்க்கெட்டிங் டீம் தேவ்நிதி தான்வி ஷேர்லி அபூர்வா ஸோ அவங்களும் அதே தான் அவங்களுக்கு யோசிச்சு பார்த்தா பாம்பேலேருந்து இங்கே வந்தால் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருந்திருக்கும் யார்கிட்ட பேசணும் எப்படி பேசணும் எப்படி பண்ணணும்னு பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ரவுண்ட் த கிளாக் க்ளோஸ் டு த ரிலீஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து யுவராஜ் பிஆர்ஓ அதாவது பம்பரமாக சுற்றுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மையிலே அப்படி பார்த்து ஒரு ஆள்னா அவர் தான் இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்று நான் பார்க்குறேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பயங்கரமான ஒர்க் போட்டிருக்கீங்க நீங்களும் உங்கள் டீமும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் சக்தி சார் சக்தி சார் வந்து அவருக்கு ஒரு நேக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டான படத்தை எப்படி எடுக்கணும் எந்த படத்தை எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் எங்கே ஃபோ எங்கே ஆக்சலரேட் பண்ணணும் எங்கே ஹோல்ட் பண்ணணும் பொதுவாக பப்ளிக்கில் ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கேம்பிளிங் பட் அது ஒரு அது ஒரு கிராஃப்ட் அதில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் தீபா மேம் ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஷார்ட் நோட்டீஸில் இவ்வளோ ஒரு வைட் ரிலீஸ் யூ ஸ்டில் ஹோல்டிங் ஆன் டு த ஸ்க்ரீன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் யோர் சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் எவ்ரி திங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் அந்த டெக்னிக்கல் டீம் பற்றி நான் டக்குன்னு பேசிட்டு நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னதே தான் இது ஒரு அப்சல்யூட் டீம் ஒர்க் இந்த படம் எந்த படமே ஒரு டீம் ஒர்க் தான் யார் உழைப்பும் மேலே கீழன்னு கிடையாது ஒன்று ஒரு பீஸை வெளியே எடுத்தாலும் மொத்தத்துக்கு உடஞ்சிரும் அதனால் எல் என்டயர் டெக்னிக்கல் டீமுக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் நான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன் எடிட்டர் ஸ்ரீஜித் சாரங்க இங்கே இல்லை படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டெம்போ பயங்கரமாக இருக்குது பேசிங் பயங்கரமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் உண்மையிலேயே ஒரு எடிட்ரு பண்ணுற விஷயம் வெளியில் தெரியாத ஒன்று என்னென்னா ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் இவங்க நடிக்கணும் இவங்க டெலிவர் பண்ணணும் ஸ்ரீஜித் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாங்க் மாதிரி பேஷன்ஸ்னால் அப்படி ஒரு பேஷன்ஸு எல்லா டேக்கே உட்காந்து பார்ப்பார் ஒவ்வொரு டேக்கே உட்காந்து பார்ப்பார் சொல்லுவார் ப்ரோ இவர் இதுக்கு அந்த டைலாக் கொடுத்த ரியாக்ஷன் இது ஆனால் இது இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லார் பர்ஃபார்மன்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் டெலிவர் பண்ணணும் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஸ்ரீஜித் சாரங் உண்மையிலே ஒரு மாஸ்டர் தான் ஸோ வி மிஸ் எம் ஹி டென் கம் இயர் பிகாஸ் தேர் ஆல் பிஸி ரெண்டாவது மியூசிக் ஜேக்ஸ் பிஜாய் உங்களுக்கே தெரியும் படத்தை அப்படி தூக்கி வேறங்கி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டார் அவர் ஃபார்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் ஆன் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தான் அவர் தான் கதையை கேட்டு என்னை ப்ரொடியூசரோட கனெக்ட் பண்ணவர் அண்ட் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு சாங் இப்போ எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் அது வேணவே வேணாம் நான் வட்ட சண்டை போட்டுட்டு பட் இல்லை ப்ரோ இங்கே ஒரு சாங் தேவை அப்படின்னு அடம் பிடிச்சி எனக்கு கார்த்திக் நேதா லிரிசிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவரும் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த லிரிக் எழுதி அந்த சாங் வந்து இப்போ படத்துலேருந்து பிரிக்கவே முடியல இந்த அந்த சாங் இல்லாமல் என்னால் இப்போ அந்த படத்தை யோசிக்கவே முடியல அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டாவது சவுண்ட் டீம் அண்ட் சிங் சினிமா ஹரி சச்சின் அவங்க சவுண்ட் டிசைன் குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் இன்ஜினியர் ராஜா கிருஷ்ணன் சார் இங்கே இல்லை அவர் வந்து நான் போர் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருந்த போது மட்டும் அவர் இருபத்தி மூணு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருபது வருஷம் இருக்கார் அப்போ நினச்சிங்க எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காருன்னு இஸ் அ நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் ஆனால் எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் நான் பக்கத்தில் உட்காந்தா அவர் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு விக்னேஷ் உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த மாதிரி இந்த இம்மர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா தேட்டரில் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் மியூசிக் அண்ட் சவுண்டு தான் அது வந்து இன்விசிபிள் ஆர்ட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு என்ன அடிக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த செக் போஸ்டிங்லாம் அவங்களை சொல்கிறோன்னா அவ்வளோ கிராஃப்ட் பண்ணி அவ்வளோ விஷயம் பண்ணி அது அதை பில்ட் பண்ணும் போது தான் அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும் போது ஒரு பஞ்ச் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கான வேலை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடியே அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு அப்புறம் நம்ம டிஓபி கலை செல்வன் என் எதுவுமே தெரியாது எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு ஆனால் பயங்கரமான கிராஃப்ட்ஸ்மேன் நான் டைமே கொடுக்கல படத்தில் பின்னாடியே வந்து நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன் சார் ப்ரோ ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ சீக்கிரம் ப்ரோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காமல் அவரும் அவர் டீமும் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கலரிஸ்ட் லிஜு பிரபாகர் அவர் இங்கே இல்லை அவரும் சென்சிபிளாக ஒரு த்ரில்லர்னா இப்படி தான் இருக்கணுன்றத கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து
இந்த படத்தில் வந்து அந்த விக்டிம்ஸ் கழுத்தில் வர அந்த அந்த ஸ்லிட்டு அப்புறம் பிளட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக கொடுத்த பட்ஜெட்டில் பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் போஸ்டர் டிசைன்ஸ் பண்ண ஓல்டு மாங்ஸ் ஐடென்ட் லேப்ஸ் டிங்கு அப்புறம் டீசர் ட்ரெய்லர் கட் பண்ண டான் மேக்ஸர் எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் படத்தை வந்து ஒரு ஒரு லெவல் எலிவேட் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்புறம் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் கார்த்திகேன் சார்னு இப்போ நம்ம கூட இல்லை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தவறிட்டார் அவர் அவரும் இந்த படத்துக்கு பெரிய 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 சப்போர்ட் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இந்த படம் கிளைமேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது காரைக்குடி பக்கத்தில் சங்கரை பற்றி கோட்டைன்னு ஒரு இடத்துல ஷூட் பண்ணோம் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் உள்ளே கூட போக முடியாது அவ்வளோ காடு அவ்வளோ விஷயங்கள் இல்லிசிட் ஆக்டிவிட்டீஸ் உள்ளே நடந்துட்டு இருக்கு நான் அது யூடியூப்பில் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இங்கே பண்ணலாமான்னு தயங்கி தான் கேட்டேன் அவர் சார் அதுக்கு என்ன சார் நம்ம பண்ணலாம் சார் மினிஸ்டர்கிட்ட பேசணுமா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை பேசணுமா ஏதோ நாலு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் பர்மிஷன் வாங்கி அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணி எங்கே கேரவன் பாட்னு எங்கே நம்ம சாப்பிடணும் எங்கே ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க எங்கே அது அது நைட் எஃபெக்ட்ன்றது இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெயின் கொண்டு வந்தோம் அது அதெல்லாம் அந்த உழைப்பு வந்து மனுஷன் தூங்கவே இல்லை எத்தனையோ நாள் போர் தொழிலுக்காக இப்போ அவர் இல்லைன்றது வந்து கொஞ்சம் வருத்தம்தான் அப்புறம் அப்புறம் முக்கியமானது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் இருக்காங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து இப்படி வந்துருங்க டக்குனு டக்குனு அது டேரக்டர் அவர் கூட ஈஸிங்க நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம் படுத்து படுத்து எடுத்து அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே கோ டேரக்டர் செந்தில் சார் ராஜ்குமார் பிரசாந்த் சாம் அசோக் சதீஷ் ஜீவா கௌதம் சூர்யா தெரியல ஜீவா பக்கத்தில் மௌலி மௌலி ஸோ இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி கை தட்டினுங்களா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ கைஸ் எல்லா ஃபியூச்சர் டேரக்டர்ஸ் ஃபியூச்சர் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துரா சாரி சாரி அப்புறம் என்னோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு ஃபில்ம் மேக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள மட்டும் நான் தேங்க் பண்ணணும் ஒன்று ஸ்ரீகார்த்திக் கணம் ஓகே ஓகே ஜீவிதம்னு படம் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக நான் போர் தொழில் ஆல்மோஸ்ட் கிவ் அப் பண்ணிட்டேன் நான் இது என்னடா நடக்கிற மாதிரி தெரில இதை தூக்கி போட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் அவனுக்கு அந்த கதையை சொல்கிறேன் அவன் கதையை கேட்டு என்ன லூஸாடா நீ இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு என்னை அடிக்காத குறையாக அடித்து என்னை மீட்டிங்ஸில் உட்கார வச்சு அந்த அந்த மீட்டிங்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் மீட்டிங்ஸில் கன்வெர்ட் ஆனது தான் இந்த படம் அது மட்டும் இல்லை க்ரியேட்டிவாக நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கான் ரெண்டாவது ஃப்ரெண்டு வந்து அஸ்வத் மாரிமுத்து ஓமை கடவுளி டேரக்டர் அவன் என் ஸ்கூல்லேருந்து பழக்கம் முக்கியமாக அவனை எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா ஓமை கடவுளின்னு ஒரு ஹிட்டு படம் கொடுத்தான் அவன் அந்த படம் கொடுத்ததுனால தான் எங்களால் போர் தொழில் போர் தொழில் வந்து மவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்து ஆல்ஃப்ரெட் அதாவது நான் எல்லாரும் பேரும் லிஸ்ட்டில் போட்டேன் ஆல்ஃப்ரெட் பேரை போடவே இல்லை நான் இப்போ தான் பேனால் எழுதினேன் ஏன்னா வந்து நான் நாங்கள் ரெண்டு ஒன்றா தான் என் மைண்டில் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு யூனிட்டும் தான் என் மைண்டில் இருக்குது அது உண்மையிலே நான் இப்போ ஆல்ஃப்ரெட்னு எழுதினேன் நான் இங்கே அதாவது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கருக்கு ஒரு ரைட்டர் கிடைக்குதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அட்வான்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு கேரண்டி எதிர்பார்ப்பாங்க இது நடக்குமா நடக்காதா நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதாவது ஒரு ஒரு ஆணையே ஆகாத படத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளோ எஃபர்ட் பண்ணணும்னு என்றைக்குனாலும் யோசிச்சிருக்கலாம் பட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் கூடவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அதான் இந்த ஸ்கிரிப்டுன்றது இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அப்புறம் நம்ம என்ன கம்பு சுற்றினாலும் செல்ஃப் எடுக்காது ஸோ அது வந்து எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியாக ஐ திங்க் வி ஷுட் ரெக்கக்னைஸ் ரைட்டர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் தம் கிவ் தம் த ரெம்யூனரேஷன் அண்ட் ரெக்கக்னிஷன் அண்டு எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே இப்போ நீங்கள் ரிவ்யூஸில் எல்லாருமே ரைட்டர் பேர் போடுறீங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயம் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு டூ ஷோ லெட்ஸ் ஆல் கிவ் தம் மோர் லவ் மோர் ரெஸ்பெக்ட் அப்புறம் கடைசியாக மெயின் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து சொல்லணும் தேனப்பன் சார் எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு கிடச்ச முதல் வெல் விஷர்னா இவர் தான் ஸோ ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் என் மேலே நிறையா விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அவர் நடிக்க ஆமாம் கொஞ்சம் இது ப நடித்தோம் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணோம் பட் சூப்பராக பண்ணிட்டார் படத்தில் நெக்ஸ்ட்டு நிக்கிலா வெமல் நிக்கிலா வெமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்கான கேரக்டர் நானும் 
தென் ஆஸ்பைரிங் ஆக்டர்ஸ்கெலாம் சொல்லுவேன் அசோக் செல்வன் நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது யார் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் தகவல் வந்தால் கிளம்பிடும் பைக் எடுத்துகிட்டு ஷர்ட் பேண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கேனாலும் நடிப்பேன் பாய் பைசாலாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் வந்து நடிப்பேண்டா அப்படின்ட்டு ஆனால் அப்போ அவன் பில் பண்ண நெட்ஒர்க் இருக்குல்ல அப்போ வந்து ஹீ ஹீ ஒர்க் வித் ஸோ மெனி டேரக்டர்ஸ் ஒன் ஹவு ஃபில் மேக்கர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அஸ்வத்தா இருக்கட்டும் கார்கி படம் கௌதமாக இருக்கட்டும் சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் விஷால் வெங்கட் நான் சில பேர் மிஸ் பண்ணுறேன் நானாக இருக்கட்டும் அதை நாங்கள் அன்னைக்கு விளாட்டாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த பாட்ஷா படத்தில் வந்து ரஜினி சார் ஒரு ஒரு விளக்காக ஏற்றுவார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எங்களை ஒரு ஒருத்தரையாக டேரக்டர் ஆகிட்டு வரோம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு இருக்காங்க பெண்டிங்கில் ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்காங்களோ ஸோ அதனால் தெரியும் நான் ஹவு மச் திஸ் மீன்ஸ் டு மீன் அவனுக்கு தெரியும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் சரத்குமார் சார் உண்மையிலே இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச பிளெஸ்ஸிங் தான் அவர் அது என்னென்னு தெரியல ஆரம்பத்துலேருந்து என்னை விட இந்த படத்து மேலே அதிகமாக நம்பிக்கை அவர் இருந்தது நான் யோசிப்பேன் மனுஷி என்ன இவர் என்ன என்ன பார்த்துட்டாருன்னு இவ்வளோ நம்பிக்கையாக இருக்காரே அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க சரத் சார் பயங்கரமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க சரத் சாரோட கரியர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு ஒரு நூற்றி ஐம்பது படம் நடித்தவர் நம்ம என்ன டைரக்ட் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை டைரக்ட் பண்ணுறது உண்மையிலே நான் சும்மா இதுக்காகன்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அதுக்கப்புறம் நான் நீங்கள் கேளுங்க அஸ்டன் டேரக்டர்ஸை கேளுங்க நான் அவர்கிட்ட போய் பேசினதாக கூட ஞாபகம் இல்லை படிச்சுட்டு வந்துடுவார் எங்கே நிற்கணும் என்ன பண்ணணுன்றதை மட்டும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் வி ரியலி பிளெஸ் டு பி ஒர்க்கிங் வித் யூ இப்போ கடைசியாக இந்த கெனடி கேரக்டர் எழுதியாச்சு எழுதினோடனே எங்களுக்கு தெரியுது பயங்கரமான ஒரு கேரக்டர் சூப்பராக இருக்க போகுதுன்னு நான் ஆல்ஃப்ரெட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரை போடலாம் யாரை போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒன்றே ஒரு விஷயம் டிசைட் பண்ணுறோம் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சவராக இருக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம மறந்தவராக இருக்கணும் அப்படின்றது பண்ணி லிஸ்ட்டு போட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ சரத்பாபு சார் பேர் ஃபோட்டோஸ்லாம் வருது பட் பெருசாக எங்களுக்கு ஒன்றும் ஸ்ட்ரைக் ஆகல அப்புறம் ரொம்ப அடியில் கூகுளில் ஒரு ஃபோட்டோ இருந்தது அதான் நம்ம படத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டில் ஒரே ஒரு ஸ்டில் தான் இருக்குது கூகுளில் அது ஏதோ யா என்ன நல்ல நேரமும் எங்கள் கண்ணில் பட்டுருச்சு பட் உடனே நம்ம சரி நம்ம போய் அவர் போய் அப்ரோச் பண்ணி கதையை சொல்லான்ட்டு டிசைட் பண்ணியாச்சு எனக்கு என்னென்னா பயம் சார் நடித்து ரொம்ப நாள் ஆகுது கரண்ட்டாக இருக்காரா படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரா நெகட்டிவ் பண்ணுவாரா நம்ம சொல்கிற கதை புரியுமா இந்த தயக்கத்தோடு தான் போனால் பட் மனுஷன் அவ்வளவு ஷார்ப்பு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓ இது தான் ரோலா அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி ஓகே சொல்லி அதே மாதிரி நான் தயங்கி தான் கேட்டேன் சார் விக் இல்லாமல் பண்ணும் சார் ஆ விக் இல்லாமல் தான் பண்ணும் அது பார்த்து தானே வந்தீங்க நான் விக் இல்லாமல் வரேன் அது வரைக்கும் வெளியில் வந்ததே இல்லை அவர் விக் இல்லாமல் பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் கூட கொடுத்தது கிடையாது அவர் இந்த படத்துக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிச்சி போய் அவர் வந்து பண்ணார் அது மட்டும் இல்லை அவ்வளோ கேள்வி கேட்பார் ஷூட் அப்போ அவர் சொல்லுவார் விக்னேஷ் நீ வந்து ஆடியன்ஸை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன இப்படி நடிக்க சொல்கிற நான் நடிக்க மாட்டேன் கெனடி எப்படி நடிப்பானோ நான் அப்படி தான் நடிப்பேன்னு அவர் கேட்ட கேள்விகள்னால நானும் ஆல்ஃப்ரடும் ஸ்கிரிப்டில் நிறையா ரீரைட்ஸ் பண்ணோம் அந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவாக எங்களை புஷ் பண்ணி டப்பிங் முடிகிற வரைக்குமே எங்களுக்கு தெரியாது ஹி வாஸ் சிக்குன்றது உண்மையிலே இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் காரணம் அண்ட் வி ரியலி மிஸ் இம் ஐ ஜஸ்ட் விஷ் இட் சீன் த ஃபிலிம் தட்ஸ் த ஒன்லி ஒன்லி திங் ஸோ அதே மாதிரி படத்துடைய செகண்டரி ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சுனில் சுகதா லீஷா ஓ கே சுந்தர் ஹரீஷ் முருகன் இம்தியாஸ் அதாவது ஒரு படத்தில் மெயின் லீட்ஸை மட்டும் பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் இந்த செகண்டரி கேரக்டர்ஸ்ன்றது அவ்வளோ முக்கியம் கொஞ்சம் பிசிறு தட்டினா கூட அந்த இல்யூஷன் உடஞ்சிரும் அதனால் எல்லாருமே வந்து பர்ஃபெக்டாக நடித்தாங்க ராஜா சார் இருக்கார் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் செகண்டரி கேரக்டர்ஸ் அதுக்கு மேஜர் கிரெடிட் அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் போகும் ப்ராப்பராக அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி டைலாக் சொல்லி எல்லாமே பண்ணாங்க அப்புறம் கடைசியாக ஃபேமிலி அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லைனா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நல்லா த்ரைவே பண்ண முடியாது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைனா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஐம் ஹாப்பி தட் என் ஃபேமிலி மேஜராக நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என் ஃபேமிலி மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லாருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவங்கள சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது ரொம்ப அதிகம் நாங்கள் பண்ணுறத விட அவங்க சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது அதிகம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் ஸோ ஜூன் நைன்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஜூ
நான் எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்ருப்பேன் பில்டப் டு த ரிலீஸ் ஏ போர் தொழில்னு ஒரு படம் வருது பாருங்கள் பாருங்கள் பாருங்கன்னு நாலாவது நாள்லேருந்து எனக்கு வர ஆரம்பித்த மெசேஜ் இன்னும் நிற்கல அவங்களுக்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கே இன்னொரு ஒரு ஒரு வாரம் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்ஸோட பேக்கிங் அண்ட் ஆடியன்ஸோட வேர்ட் ஆஃப் மவுத் கம்பைன் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயினும் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை அது பண்ணுன்றதுக்கு போர் தொழில் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆடியன்ஸுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் இப்போ எல்லாருமே தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் அடுத்த படத்தில் போட போகிற எஃபர்ட் மூலயமாகவும் வீல் கண்டினியூ டு தேங்க் யூ கைஸ் ரியலி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ இவ்வளோ பெரிய வெற்றி படக்குழுவினரை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுன்றது என்னோடய ஆசை அதுலேயும் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே போர் தொழிலோட சக்ஸஸ் மீட் குட் நைட்டோட ஐம்பதாவது நாள் போர் தொழில் மாதிரியே பெரிய அளவில் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி பெரிய பஸ் இல்லாமல் ரொம்ப போர் தொழிலை விட ரொம்ப சின்ன படமாக வந்த அஸ்வின்ங்கிற ஒரு படம் இன்றைக்கி மல்டிப்ளெக்ஸ் பூரா மிகப்பெரிய அளவில் செகண்ட் வீக்கை நோக்கி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் போர் தொழில்னு ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் கிடைச்ச சந்தோஷத்தில் அந்த படக்குழுவினரை எங்கள் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சார்பாக கௌரவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் தேங்க்யூ
ಹೋದಾಗ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಯುವರಾಜ್ ಅವರುಗಳೇ ಗೌರವ ஸ்டார்ட் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு 
ஓகே ஐ திங்க் வி ஆர் டன் ஃபார் த டே ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து இனிதே இந்த செரிமணி வந்து முடிஞ்சுது அண்ட் எஸ் சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு வந்த எல்லா ப்ரெசன்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகாக சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க இன்னுமே இந்த படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப் டீம் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் அ டீம் ஃபோட்டோ குரூப் ஃபோட்டோக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கவங்கலாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மேல வரலாம் போட்டோகிராஃபர்ஸ் 